వెల్కమ్ టు హోపిన్ హార్ట్ నమస్కారం సాయి గారు సార్ నమస్తే హలో ఆది హాయ్ అండి సో ఎట్లా ఉంది బాగున్నాను బాగున్నావు కానీ తాత తండ్రి సినిమా ఇండస్ట్రీ అవును ఏదైనా కొంచెం అట్లా బెరుగు బెరుగు అనిపిస్తుందా ఇవాళ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అవును ఎక్కువ స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ అవ్వాలి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు డామినేట్ చేయాలి కదా వాళ్ళు డామినేట్ చేయక్కర్లేదు సాయి కుమార్ కోల్కాయ కూడదు అది వాళ్ళ నాన్న సాయి కుమార్ అనిపించుకోవాలి అట్లా ఉందా లేదా స్టార్ట్ అయింది సార్ అయిందా అయింది ఓకే ఈ మధ్య అంతకుముందు నాన్న ఉండగా నాన్నని ఏ సాయి కుమార్ వాళ్ళ ఫాదర్ అన్నారు అప్పుడు బాగానే ఉండింది కానీ ఇప్పుడు ఆది ఫాదర్ అనేటువంటి కొంచెం బాగుంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ఏంటి అబ్బో మనం మన ఐడెంటిఫికేషన్ పోయింది అంటే ఆర్టిస్ట్ గా నేమో ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇంకా ఆయన ఐడెంటిఫికేషన్ ఆయనకు ఉంది అదే తృప్తినే చెప్తున్నారు కానీ ఇంకా స్టిల్ ఐఎమ్ సాయి కుమార్ సార్ అంతేనా సో ఐ నీడ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ కదా ఎప్పుడు మరి సాయి కుమార్ ఫాదర్ పలానా ఆయన ఆది ఫాదర్ అనిపించుకుంటావు మేబీ టేక్స్ అంటే ఓవర్ నైట్ ఆయన ఓవర్ నైట్ గా అవ్వలేదు సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యారు స్ట్రగుల్ అయ్యారు సో ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన స్ట్రగుల్ అంతా తెలుసా నీకు స్ట్రగుల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అంతా అంటే విన్నాను అంటే మా మదర్ చెప్పడం నేను చూశాను కొడుకుని బట్ బేసిక్ గా నాకు సెన్స్ లో తెలిసిన టైంకే నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ అంతా తెలియదు బట్ వెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఈ సినిమాలు అంటే ఇది సక్సెస్ అంటే ఇది నైన్టీ సిక్స్ లో నైన్టీ నైన్టీ సిక్స్ లో పోలీస్ స్టోరీ సో దట్ టైమ్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఓకే ఒక సీట్ కొడితే హీరో కమర్షియల్ సక్సెస్ అక్కడ నుంచి అప్పుడు నాకు స్టెబిలైజ్ అవుతారు అప్పుడు తెలిసి అప్పుడు ఎంత వయసు టెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం తెలిసింది థియేటర్కి వెళ్ళి చూసాం అనమాట సో అప్పుడు అప్పుడు సక్సెస్ కమర్షియల్ సక్సెస్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అనమాట అప్లాస్ గానీ విజిల్స్ గానీ ఎవరింగ్ సో బెంగళూరు లో చూసి రెస్పాన్స్ చూసి ఓహో ఓకే ఓకే ఇలా ఉంటది సక్సెస్ అంటే అని నేను చెప్పుకున్నాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వాళ్ళు మా నాన్న అని చెప్పి లేదు నేను ఎక్కువ చెప్పుకోను స్కూల్ లో కూడా చాలా మంది వచ్చి అడిగేవాళ్ళు అనమాట టెన్త్ నేను టెన్త్ చదువుతున్నా ఒక టైంలో దాని తర్వాత చాలా సినిమాలు అయిపోయింది టెన్త్ లో కూడా నేను ఎవరికి చెప్పుకునేవాడు కాదు నేను ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ నార్మల్ స్టూడెంట్ సో నేను ఎవరికి చెప్పుకునేవాడు కాదు సో అందరూ వచ్చి అడిగేవాళ్ళు అలాగే సాయి కుమార్ గారు వచ్చి ఫీజు కట్టారంట మీ మదర్ ఆయన మీ ఫాదర్ అని అడిగేవాళ్ళు మామూలుగా ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ కూడా అనేవాళ్ళు అది పెద్ద ఇది కూడా కాదు అది అది చాలా సహజంగా జరిగేది ప్రేమతో సో మీ ఫాదర్ ని ఎవరన్నా అట్లా నువ్వు తెలియక వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమని తెలియక ఎప్పుడన్నా అతని యాక్షన్ మీద కానీ అతని క్యారెక్టర్స్ మీద ఎప్పుడైనా కామెంట్లు విన్నావా అంటే అది ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది క్రిటిసైజ్ అమ్మా చెప్తుంటారు కొంచెం మీ డాడీ డాడీ అని తెలిసి తెలియకుండా 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 అయితే నేనైతే వినలా వినలేదు తెలిసి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట డాడీ కొంచెం అంతే కొంచెం అన్ని సినిమాలు ఫుల్ లౌడ్ గానే ఉంటుందా ఫుల్ డైలాగ్స్ 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 ఉంటాయా కొంచెం సాంగ్స్ కామెడీ ఉండదా అని అడి అడిగేవాళ్ళు నేను వచ్చి లేదు లేదు అలాగే లేదు ఉంటుంది నెక్స్ట్ సినిమాలో ఉంటుంది సో హిల్ కమ్ హిల్ కమ్ విత్ గుడ్ సాంగ్స్ గంభీరమైన క్యారెక్టర్ లేవు మీది గంభీరమైన వాయిస్ ఆది గేమ్ చూస్తే ఇప్పుడు సాఫ్ట్ గా లవర్ బాయ్ టైప్ లాగా వచ్చాడు ఏమనిపిస్తుంది అదే సార్ బేసిక్ ఏంటంటే నాన్న హీరో వాళ్ళని వచ్చారు ఆయన మంచి హైట్ అవును రవణమూర్తి గారు నాన్నగారు వీళ్ళంతా విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఈ బ్యాచ్ అవును సో సోమయాజుల గారు సో కాకరాల గారు మంచి మిత్రుడు సో హీరో అవ్వాలని చెప్పి నాగేశ్వరరావు గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ ఆయనకి ఏదో లెటర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేసి ఆయన రిప్లై ఇచ్చిన గానీ ఆయనే లెటర్ రాశారని ఫీల్ అయిపోయి ఓకే చెన్నై వెళ్ళిపోయి ఆ రోజులో ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్టులు అనేవారట ఈ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అవును అలాగా ఈయన ఒక సినిమాలో అన్నదాత అనుకుంటా ఏదో సినిమాలో నాన్న యాక్ట్ చేయడం ఆ రోజు అంతా ఈయన ఈయన ఏమేంటంటే నాగేశ్వరరావు గారి కంట్లో పడాలి కళ్ళల్లోనే ఉండాలి మనం కంట్లో పడాలి సో ట్రై చేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి బట్ ఈ ట్రైంగ్ టు రీచ్ బట్ ఎక్కడో జనంలో నిల్చుని ఉన్నారు సాయంత్రం నాగేశ్వరరావు గారు మనకి మారిస్ మైండ్ ఉండిందట అందులో వెళ్ళిపోతూ ఇతను నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే కార్ ఆపారట పొద్దున్నే చూస్తున్నానయ్యా ఏంటి పేరేంటి శర్మ అండి ఏ ఊరు విజయనగరం సరే కార్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఎక్కడ ఉంటున్నావు అన్నారు తేనాంపేట సార్ చెన్నై సార్ నేను అటు వెళ్తున్నాను కార్ ఎక్కువ ఉన్నాను ఈయన కూర్చుని టెన్షన్ అయిపోయారు కార్ ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లి అక్కడ ఆపి దిగి ఆయన సిగరెట్ ఆఫర్ ఇచ్చి చార్మినార్ ఏదో సిగర
అప్పుడు బాగా క్లాస్ స్పీకర్ అట మంచి హైట్ ఉన్నావు మంచి వాయిస్ ఉంది మంచి కల్చర్ కూడా కనిపిస్తుంది నువ్వెందుకు అంటే చెప్పుకుని మొత్తం ఎమోషనల్ అయిపోయారట నేరా మేరాయ ఉత్తరాలు అవి స్టాండర్డ్ లెటర్స్ మేము సిగ్నేచర్లు పెడతాం ఫ్యాన్స్ సో అయినా సరే వచ్చావు కాబట్టి నా పర్సనల్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే గో బ్యాక్ ఇలాంటి జూనియర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్టులు అలా రావద్దు మంచి వేషం దొరికినప్పుడు నువ్వు రా లేకపోతే చాలా స్ట్రగుల్ ఉంది ఇక్కడ అని నాన్నని తిరిగి పంపించడం జరిగింది ఓకే ఇది నేను నాగేశ్వరరావు గారితో కూడా ఒకసారి ఒక సభలో నేను వ్యాఖ్యాతగా ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకుని ఆ రోజు మీరు ఆ అడ్వైస్ చేయకపోతే ఈరోజు మా ఫ్యామిలీ ఇండస్ట్రీలో ఉండేది కాదండి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది సో ఈ ప్రాసెస్ లో నాన్న వెళ్ళి మళ్ళీ లక్కీగా నాన్నకి ఏంటంటే ఆరుద్ర గారు శ్రీశ్రీ గారు వీళ్ళంత కజిన్స్ ఓకే భాగవతుల ఆరుద్ర మా కజిన్ అవుతారు మా పూడి పెద్ద శ్రీశ్రీ గారు పూడి పెద్ద వారే శ్రీరంగం వారు దత్తత తీసుకున్నారు సో అలా శ్రీశ్రీ గారు కూడా నాన్న కజినే కజిన్ సో వీళ్ళప్పుడు పాపులర్ డబ్బింగ్ రైటర్స్ నాన్న ఏదో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆంధ్ర కళా నాటక పరిషత్ లో చేసి బెస్ట్ యాక్ట్ అవార్డు వచ్చి దానికి నారాయణ రెడ్డి గారు మిక్కిలేని రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఇంకెవరు లింగమూర్తి గారు వీళ్ళు ముగ్గురు జడ్జిలు గా వెళ్ళి నాన్నని చూసి చాలా బాగున్నావయ్య నువ్వు మళ్ళీ రివర్స్ అడ్వైస్ ఇది నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు మెడ్రాస్కి వెళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ నాగేశ్వరరావు గారు తిట్టి పంపించారండి అలా కాదు లక్కీగా శ్రీశ్రీ వీళ్ళందరూ బంధువులు అంటున్నావు కదా ఆరుద్ర గారంతా వాయిస్ కూడా బాగుంది ఇప్పుడు డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా బాగా జరుగుతున్నాయి నువ్వు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తప్పకుండా నీకు బ్రేక్ వస్తుంది అన్న దీని మీద మళ్ళీ ఈయన మళ్ళీ బ్యాక్ టు చెన్నై అక్కడి నుంచి నాన్న ఫిఫ్టీ నైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బట్ నాన్నకి ఏంటంటే కలిసి రాల ఏమి ఆయన ఇంకా ఫ్యామిలీ కోసం మా అమ్మ యాక్ట్రెస్ మా అమ్మ కృష్ణజ్యోతి అని నాన్నదేమో కళ్ళేపల్లి అగ్రహారం అమ్మదేమో బాగేపల్లి అని బెంగళూరు దగ్గర రెక్ట బార్డర్ సో అమ్మ స్టేజ్ మీద అనార్కలిగా వేసినప్పుడు నాన్న మెడ్రాస్ వాణి మహల్ అమ్మ చూడడం వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో పడ్డం లవ్ మ్యారేజ్ సో లవ్ మ్యారేజ్ మళ్ళీ వాళ్ళంతా నాయుడులు అమ్మ సైడ్ అంతా ఈయనేమో బ్రాహ్మిణులు వీళ్ళు మొత్తం నాన్న వాళ్ళ సైడ్ అంతా అలిగారు మరి వర్ణ సంక్రమం గొడవట్లేదా అగ్రహారం కదా అది నాకు ఇప్పుడు పెద్ద ప్లస్ అయిపోయింది ఓటింగ్ కి ఓకే నేను బాగేపల్లి వెళ్తే నాయుడు ఓటు ఇటు వస్తే బ్రాహ్మిణ ఓట్ లాగా అయిపోయింది సో ఈ ప్రాసెస్ లో మేము పుట్టడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఫ్యామిలీ కోసం అమ్మ టోటలీ షీ సాక్రిఫైస్ దట్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ లేదా మంచి వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడు నేను అమ్మ డాన్స్ చాలా మంచి డాన్సర్ సో డాన్స్ అనేది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు కానీ ఆదికి వచ్చింది ఐ ఫీల్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ మై మదర్ జీన్స్ అలాగే మా సిస్టర్ కూడా మంచి డాన్స్ మా పాప కూడా డాన్స్ అరంగేట్రం చేసింది జ్యోతి కూడా అరంగేట్రం చేసింది తను మంచి డాన్సర్ క్లాసికల్ డాన్సర్ బేసిక్ గా నేనేంటే ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఆది చెప్పినట్టు నేను అమ్మ కడుపులో నుంచి ఇండస్ట్రీ చూడడం మొదలు పెట్టాను ఒక విధంగా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఆ ఇండస్ట్రీ మాటలు అవి ఇవి విని 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 అండ్ ఫుల్ టెన్షన్ ఉంటుంది సార్ ఫుల్ టెన్షన్ ఫ్రాంక్లీ టెలింగ్ యూ అవును అసలు ఈ రోజుకి నేను ఒక ఒక ఫుల్ గా భోజనం చేయలేను బికాస్ హెవ్ సీన్ దట్ లైఫ్ చాలా చాలా కష్టం ఎన్ని సంవత్సరాలు మీ ఫాదర్ అట్లా స్ట్రగుల్ అయ్యారు అయ్యారు సార్ టోటల్ గా స్ట్రగుల్ అయ్యారు చేతికి అంతే వరకు చాలా వరకు అంటే ఆయన ఇంకోటి ఏమైపోయిందంటే వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మ్యాన్ ఏదైనా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు వేషం ఉంటే కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టించాలి దానికి బాటా షూ కొనాలి ఆ రోజులో విగ్ పెద్ద క్రేజ్ పెట్టుకోవాలి విగ్ కొట్టాలంటే దానికి మళ్ళీ డబ్బులు సో ఏది ఒప్పుకునేవారు కాదు కార్ అయితే ఏడున్నర కార్ రావాలంటే ఏడున్నర కార్ రావాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ వస్తే ఎక్కేవారు కాదు ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు వస్తే ఎక్కేవారు కాదు సో చాలా డిసిప్లిన్ ఉండేవారు ఆ డిసిప్లిన్ మంచిదే గానీ మా అందరికి వచ్చింది అది బట్ చిన్న ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు శర్మ గారు బాగున్నారా అంటే బాగున్నాం కాబట్టి మీతో మాట్లాడుతున్నాం అని ఇలా ఉండేది ఆన్సర్ గారు కులాసేన అనేవాడు మా ఇంటికి అద్దె తీసుకొచ్చేవాడు కోస వచ్చేవాడు కులాసే కాబట్టి మీకు అద్దిస్తున్నాం అని వెంటనే రివర్స్ ఆన్సర్ ఉండేది ఎవరైనా హర్ట్ అవుతారు అలాగే ఏంటి మధ్య కనిపించట్లేదు అంటే ఎక్కడికి వచ్చి కనిపించమంటారు చెప్పండి సో ఇదంతా మరి ఆ శ్రీశ్రీ ఆరుద్ర గారు కూడా ఉండేది అంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఈయనకు వచ్చింది కజిన్ బ్రదర్ కాబట్టి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నా చెల్లుబాటు అయిపోయింది నాన్న చెల్లుబాటు అవ్వాలి స్టెబిలైజ్ కాలేదు కదా ఈయన బట్ లక్కీగా నాన్నకి ఏంటంటే ఒక జడ్జ్ ఉన్నా ఒక డాక్టర్ ఉన్నా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాయి రామానాయుడు గారు ఒకసారి చెప్పారు శర్మను ఇంట్లో సెట్ వేసుకో హాస్పిటల్ సెట్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ సెట్ ఒక కోర్ట్ సెట్ మూడు డ్రెస్సులు నీ
బట్ ఈ రోజు ఐ లుక్ బ్యాక్ దర్ సో స్వీట్ మెమరీస్ అంటే నాన్న హీరో వాళ్ళు వచ్చారు నేను ఒక లెవెల్ కి అయ్యాను ఈ రోజు ఆది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ హీరో అయ్యాడు బట్ లైక్ యూ సెట్ హీ నీడ్స్ బిగ్ బ్రేక్ బిగ్ బ్రేక్ కావాలి లక్కీగా ప్రేమ కావాలి ఫస్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ అయింది ప్రేమ కావాలి హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది లవ్లీ హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది అక్కడ నుంచి వాడు నేను బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ రోజు జనరేషన్ ఎలా ఉన్నారంటే దే థింక్ మీరు ఇంకా నేను కథ విన్నాను అనుకోండి ఇంకా యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లాజిక్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అది అంటున్నాను అలా లేదు నాన్న ఇప్పుడు సినిమా లేదు సినిమా ఇస్ సో అడ్వాన్స్డ్ సో అందుకని వాడు విన్న తర్వాత నేను కథ వింటున్నాను అవును సో నా అదృష్టం ఏంటంటే నాన్న నా సక్సెస్ చూశారు వాడిది ఒక లెవెల్ కి చూశారు సో బేసిక్ గా ఐ థింక్ ఆ విషయంలో నాన్న నాన్న సెకండ్ హాఫ్ ఆయన కంఫర్టబుల్ గా కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఫస్ట్ సినిమా ఆయన హీరోగా విజయనగరం లో చూడాలనుకున్న సినిమా నా సినిమా పోలీస్ స్టోరీకి వెళ్లి విజయనగరం లో చూశారు అలాగే ఆది సినిమాకి కంటిన్యూస్ గా త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ విజయనగరం వెళ్లి ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో కూర్చుని పబ్లిక్ లో చూశారు అండ్ హీ వాస్ సో అనమాట ఇంకా మాటల్లో చెప్పలేదు అదే హ్యాపీ సో నాన్న కష్టాలు ఎక్కువ చూసాం బట్ లక్కీగా బట్ అంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము ఊరు వెళ్ళిపోదాం అనే ఈ వాజ్ అ ఫైటర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ మా అమ్మ మా అమ్మ వాజ్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ ఓకే బాగా బాగా సో అమ్మ మమ్మల్ని బాగా పుష్ చేసింది నాన్న కూడా ఏదన్నా ఆయన డిస్కరేజ్ అయినా కూడా ఎంకరేజ్ చేసేది అమ్మే అమ్మ అలా అలా ఉండేవారు మాకు అండ్ ఎస్ తప్పకుండా ఉండుంటే ఆయన కూడా ఎక్కువ మనసు విప్పి చెప్పేవారు కాదు సో ఆయనకు ఆయనే మామూలుగా బయట కూడా గంభీరంగా బాగా గంభీరం అండ్ లక్కీగా ఏంటంటే ఆయనకి ఫ్యామిలీ అంటే ఇష్టం ఫ్యామిలీ కూడా ఆయన అంత బాగా లక్కీగా వీ గేవ్ బ్యాక్ టు హిమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ And both were like friends. Okay. Amma Nana Idhru. Mm. Amma Nana Idhru friends. Mm. But so many memories. Mm. So many memories. Mm. Avaka 100 days function kelte, shield evaka pote, tension. Mm. And the Vashyam Vashti, Arroj will allow day dante, 100 days say sayavar. Just a shield evaval. Kaunu. A moment to, Vellinta Divaka pote, Ayana Bujagin Chirani Ma time hai pede. Adhe, Namo Shikanda, Ayana Indi Vichy, Vada Pate Valla. Chitra Kori Klu Nde Vi. Outdoor Elthe, First Class Level Ali. Hyderabad Oste, Flight Lower Avali. Ina Chinna Chinna Kori Klu Nde Vi. Avi Gaya Na Tera Kpo Te Aligya Var. Inklo, Bairi Akkad Aal Me Te Inge Laak Inti Kochi. Akkad Aal Kadak Motar Du. Adhe, Inti Kochi. Inti Kochi. Inti Kochi Aal Kadak. So, Alage, Parties Unde Vi, After 100 Days. Valda Kuchin Mandu Ko Atta Ali. Or Red Peg Lene Thaga Ali. Valda Pelo Kpo Te Malik. Pilchya Var Kadu. Pilchya Var Kadu. Ante Kaya Chinna Kaya Tung Kadu 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 అది నేను కొంతమంది అడిగిన సందర్భాలు మా నాన్న కూడా పిలవచ్చు కదానే సార్ కొంచెం మా నాన్న మాత్రం ఎంటర్టైన్ చేయండి సార్ నేను వెళ్ళిపోతాను అలా కావాలంటే మందు మేము పట్టుకొస్తావు అలా కాస్త అయ్యి అర్థం చేసుకోమ్మా మీరు అక్కడ కూర్చోండి కాదురా అని అనేవారు నాన్న అని ఏం పర్లేదు నాన్న ఇవన్నీ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా నువ్వు చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి నేను ఫస్ట్ టైం అమెరికా వెళ్ళి నైన్టీ త్రీ లో థ్యాంక్స్ టు మురళీమోహన్ గారు గుమ్మడి గారు రామారావు గారు కూడా వచ్చారు రామారావు గారు కూడా అమెరికా వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను కొన్నది నాన్నకి ఫస్ట్ నా జీవితంలో ఆ రోజులో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ డాలర్స్ బ్లూ లేబుల్ బాటిల్ కొని బ్లూ లేబుల్ నాన్నకి తీసుకోకే దట్ వాస్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఐ ఫీల్ ఐ గివెన్ టు మై ఫాదర్ తర్వాత మా ఇంట్లో ఆయన తాగలేదు చాలా రోజులు దాన్ని అలా పెట్టుకుని అది కోట శ్రీనివాసరావు గారు కోడిని పెట్టి తింటుంది ఆ బ్లూ లేబుల్ అలా పెట్టుకుని మ్యాన్షన్ వచ్చేది వేసుకుని తాగి ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఓకే సో ఆయనకి ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పట్లో రెమ్యూనరేషన్ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఐదు వేలు ఏడు వేలు పది వేలు అది మాక్సిమం ఐ థింక్ స్టార్ అయింది ఒక విధంగా శర్మ గారు అని రికగ్నిషన్ వచ్చింది మంచి వేషాలు వేశారు అవును థ్యాంక్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ అదిగా అసలు ఆయన వాయిస్ తోటి ఎక్కువ మంచి వేషాలు చాలా మంచి వేషాలు వేశారు ముఖ్యంగా రామారావు గారి సినిమాలో రామారావు గారికి చాలా ఇష్టం నాన్న చాలా ఇష్టం నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఈయన ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉండింది ఒక సినిమాలో ఈయన గురువుగా యాక్ట్ చేశారు ఐ థింక్ మహాకవి క్షేత్రయ్య నాగేశ్వరరావు గారు ఈయన కాలకు దండం పెట్టాలి అసలు టెన్షన్ అయిపోయారు నాన్న లేదు లేదు క్యారెక్టర్ దండం పెడుతున్నాను సార్ మరి అంతే కదా సో ఆ రెస్పెక్ట్ నాన్నకి లక్కీగా ద హోల్ లైఫ్ ఈ క్యారెట్ కొంచెం శర్మ అయితే డిసిప్లిన్ శర్మ టైం కోస్తాడు శర్మ కరెక్ట్ గా ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అయినా చెప్తాడు రాఘవేంద్రరావు గారు ఎన్నో మంచి వేషాలు ఇచ్చారు చాలా మంచి వేషాలు అలాగే మాధల్ రంగారావు గారు ఈతరం పిక్చర్స్ సో అందరూ అందరూ ఇట్స్ లైక్ హెస్ డన్ సమ్ గుడ్ రోల్స్ కానీ ఆయన ఫీల్ ఏంటంటే రికగ్నిషన్ నాకు రాలేదు కొన్ని వేషాలు అల్లూరు సీతారామరాజులు అనుకుంటారు ఏదో మంచి వేషం వచ్చి మిస్ అయిపో
ఏం చేస్తా బ్రాసడు గోడకి నా గుడ్డింది అది గోడకి గోడ కొట్టే బదులు అది ఏదో బాక్సర్ అయి ఉంటాయి కదా అవును అవును ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నా కిక్ బాక్సింగ్ నేర్చుకున్నా కదా కిక్ బాక్సింగ్ ఎలా నేర్చుకున్నా దానికి వెళ్ళి గుద్దుతా ఉంటే నేను పెద్ద దెబ్బ కూడా తగలదు కదా అవును కాబోస్ టఫ్ అదే శాండ్ బ్యాగ్ నేర్చుకుంటున్నా బట్ కొట్టేసుకున్నాను అది బెటర్ నేర్చుకున్న కిక్ బాక్సింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను అదింది <laughs> 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 సో అక్కడి నుంచి ఇంకేంటే నాకు పోలీస్ స్టోరీ కూడా ఇప్పుడు ప్రివ్యూ థియేటర్ కి వెళ్తే ఏదన్నా సీట్లు కావాలన్నా నాన్న ఫ్యామిలీ అనమాట అంటే మా ఫ్యామిలీ ఇన్ ది సెన్స్ సో శర్మ గారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఎవరు విఐపీలు వచ్చారు ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న ఉండేవి ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పోలీస్ స్టోరీ సినిమాకి వాళ్ళిద్దరినే ప్రివ్యూ థియేటర్ లో కూర్చోబెట్టి సినిమా చూపించారు సో ఆ రోజు రిజల్ట్ ఇట్ వాస్ మళ్ళీ అదొక గ్రేట్ మెమరీ అలాగే హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ పోలీస్ స్టోరీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ లో అందరూ టాప్ గెస్ట్లు అందరూ ఉన్నారు దాసనాంద్రా గారు మా హేమరత్నం గారు ఐ థింక్ విజయశాంతి గారు అందరూ ఉండగా నాన్న వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళ చేతుల మీదుగా నాన్న మా చేతుల మీదుగా షీల్డ్ తీసుకున్నాను సో ఇలాంటివన్నీ కొన్ని కోల్పోయారో అవన్నీ మళ్ళీ బ్యాక్ చాలా ఆ విషయంలో సో హ్యాపీ సో అలాంటివన్నీ జరిగాయి సో ఐ థింక్ యా బట్ ఇదే అదే నేను అది అదే చెప్తూ ఉంటాను సంథింగ్ లైక్ నాన్న అనుకున్నది నేను ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సాధించగలిగాను ఐ థింక్ నౌ యూఆర్ రీచింగ్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే కొంచెం నీకు బ్యాలెన్స్ కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నావు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది స్టిల్ మీరు కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు కదా ఫస్ట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టే కదా రెండు వందల యాభై రూపాయలు తర్వాత ఐదు వందల రూపాయలు డబ్బింగ్ చెప్పిన డబ్బింగ్ తరంగిణి సినిమా ఐదు వందల రూపాయలకి డబ్బింగ్ చెప్తే నెక్స్ట్ సినిమా సూపర్ హిట్ వన్ ఇయర్ ఆడింది ఆ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమాకి నేను రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచాను తీసేసారు నన్ను తీసి ఇంకో లక్ష్మీకాంత్ అని ఇంకో అతను యాక్టర్ అతను ఆ కన్న వయసు అంత చేసి హీరో అతను చేసి చూపించుకున్నారు సుమన్ కి దేంట్ర బాబు రెండు వందల యాభై రూపాయలు మంచిది తీసేసా అనుకున్నాను మళ్ళీ నేనే పరిగెట్టా సార్ నన్ను తీసేయకండి సార్ నీకు తెలియాలే తీసాం ఇంకో అన్నారు ఎంతో ట్రై చేసా చెప్పడానికి లేదు సార్ ఐదు వందలు కూడా వద్దు సార్ నాకు ఏదో కొద్ది నేనే చెప్తాను సార్ అడిగాను కుదరలే లక్కీగా మనకి ఇండస్ట్రీలో సెంటిమెంట్ ఎక్కువ ఆ సినిమా ఆడల సూపర్ హిట్ నెక్స్ట్ సినిమా వెయ్యి నూట పదహారు నుంచి నన్ను పెట్టుకున్నారు పన్నెండు పన్నెండు కాపురానికి పన్నెండు సూత్రాలు అది సుమందే సో అలాగా ఐ స్టార్ట్ విత్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బట్ అలాగే హైయెస్ట్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళాను అంటే నేను బాగా డబ్బులు ఇచ్చే టైం కి డబ్బింగ్ మానేసాను అదొక నేను చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ నా లైఫ్ లో ఆ రోజు నేను ఐ గాట్ క్యారీ డేవే క్యారీ డేవే అన్ను అమ్మ వద్దన్నారు బట్ నా గొంతు నాకే ఉండాలి అందరికీ చెప్తే బాగుండదు ఏమని కొంతమంది పెద్దలు చెప్పిన సలహాన్ని పాటించి పోలీస్ స్టోరీ తర్వాత క్షణంగా డబ్బింగ్ చెప్పను అని ఇసా అక్కడి నుంచి అసలు డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఆ ఆ దగ్గర దగ్గర రజనీకాంత్ గారికి ఎన్నో సినిమాలు రెండు వేల ఐదు వందలకి ఐదు రెండు వేల ఐదు వందలు ఐదు వేలకి మాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి చెప్పిన డబ్బింగ్ సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి భాష కూడా ఇరవై ఐదు వేలకి ఎంతో చెప్పి ఉంటాను ఆ తర్వాత ఒక్కసారి అసలు డబ్బింగ్ మార్కెట్ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సో అది ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను అలాగే నంది అవార్డు రావాలని గుమ్మడి గారు కూడా నాతో అనేవారు నీకు నీకు ఎన్నో నంది అవార్డు రావాలయ్యా ఇన్ని మంచి సినిమాలు ఒక అంకుశం గానీ ఒక ఆహుతి గాని ఒక తలంబరాలు గాని అన్ని నువ్వు సూపర్ గా చెప్పావు అని ఆయన రికమెండ్ చేశారు నంది అవార్డులు ఇచ్చే టైంకి కూడా నేను డబ్బింగ్ లో లేను ఐ స్టాప్ డబ్బింగ్ ఓకే ఆ తర్వాత అమ్మ డైరీ అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత డైరీ చదివితే అమ్మ బాగా ఫీల్ అయిన ఇన్సిడెంట్ అది మన ఇంటికి ఈ రోజు మనం ఉన్నాము అంటే డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీ అనే కారణం అలాంటి డబ్బింగ్ బాగా వదిలేయడం నాకు నచ్చలేదు చెప్పలేదు మరి అప్పుడు చెప్పారు నేను వినలే ఓ నేను వినలేదు అంటే రేపు నుంచి అదే చెప్పాను క్యారీడేవ్ అయిపోయాను క్యారీడేవ్ అంటే ఏమో నిజమేనేమో పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నీకు ఉన్న వాయిస్ పోలీస్ స్టోరీ వాస్ సంథింగ్ లైక్ డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ లైక్ హీ సైడ్ ఆ లౌడ్ ఫిలిమ్స్ అనడానికి 
అదొక ఇమేజ్ నాకు క్రియేట్ అయిపోయింది బయటకు రావడానికి మంచి సినిమాలు చేశాను సార్ కౌంటర్ గా ఒక కలవారు చెల్లెలు కనక మహాలక్ష్మి ఒక అంతపురం ఒక స్వర్ణముఖి ఇవన్నీ ఉండేవి ఇప్పటికే ఆ పోలీస్ స్టోరీ ఆ యూనిఫామ్ కనపడతా ఉంటుంది ఇంకా ఇప్పటికే నాలుగో సినిమా సో అందుకని ఉండింది సాయి కుమార్ అని ఎంతో మంది ఈ రోజుకి నన్ను ఇమిటేట్ చేసి కామెడీ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఉన్నారు ఉన్నారు మా మమ్మీ రాసిన ఉంది అది చదివాను సార్ చదివి ఆ చదివి అక్కడ కొంచెం హట్ అయ్యాను హట్ అయ్యి అయ్యో అమ్మని కూడా బాధ పెట్టానే మంది రాంగ్ డిసిషన్ అది ఎందుకంటే నా కళ్ళ ముందు డబ్బులు ఎక్కువగా తీసుకున్నాడు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు నంది అవార్డులు తీసుకున్నాడు నా తమ్ముడే నాకంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాడు రవిశంకర్ పెద్ద డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాడు సో వాళ్ళు అంటే నేను బొమ్మాలి తర్వాత బొమ్మాలి తర్వాత అలాగే వాడికి నంది అవార్డులు ఎన్నో వచ్చాయి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా వాడు తీసుకున్నప్పుడంతా మనకు అయ్యో మనం మిస్ అయిపోయాము ఈరు మన ఉంటే రవికి వచ్చేది కదా నాకే వచ్చేది అని ఇలా ఒక ఫీలింగ్ ఉండింది బట్ అదొక్క ఒక రాంగ్ స్టెప్ లైఫ్ లో అదొక రాంగ్ స్టెప్ అమ్మ మాట అయినా విని ఉండాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఈ మన రాజశేఖర్ సుమన్ కి డబ్బింగ్ చెప్పేవాడు కదా వాళ్ళతో గొడవలు వచ్చి నేను కూడా ప్రచారం జరిగింది అప్పుడు గొడవలు అంటే సార్ ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే సుమన్ కి స్టార్ట్ చేశాను టీ కృష్ణ గారు వందే మాత్రం అనే సినిమాకి సుమనే హీరో ఫస్ట్ సుమన్ సుహాసిని అదేదో ప్రాబ్లం వచ్చి వాళ్ళిద్దరు చేయలే చేయకపోతే హరికృష్ణ గారు ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు రాజశేఖర్ భారతిరాజా గారి సినిమాలో ఒక విలన్ గా యాక్ట్ చేశాడు అప్పుడు ఈజ్ అ డాక్టర్ అది ఆ పర్ఫార్మెన్స్ శ్రీకృష్ణ గారు చూసి రాజశేఖర్ బాగుంటాడని చెప్పి రాజశేఖర్ ఫిక్స్ చేయడం అందులో నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను నేను వాళ్ళకి బాగా క్లోజ్ గా ఉండేవాడు ఈ తరం బ్యానర్ అన్ని సుబన్ సినిమాలు నేనే డబ్బింగ్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమైందంటే షూటింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత రత్న కుమార్ అని గంటసాల్ గారు అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి డబ్బింగ్ చెప్తుండేవాడు నేను మా డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీలో నేను ఎన్టీఆర్ లా ఉంటే వాడు ఏఎన్ఆర్ లా ఉంటాడు ఇద్దరు అలా ఉండేవాళ్ళు అనమాట అంత పాపులర్ ఇద్దరు అన్ని ఆల్ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ నేను సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్స్ అబ్బాయి అప్పుడు కృష్ణ గారు నన్ను అడిగారు రాజశేఖర్ ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది సాయి నేను అందులో వేష వేశాను లేదు సార్ రత్న కుమార్ బాగుంటుంది రత్న కుమార్ వాయిస్ చెప్పిద్దాం సార్ రత్న కుమార్ చెప్పాడు నా వేషం నేను చెప్పుకున్నా టి కృష్ణ గారు అప్పుడు ప్రతిఘటన షూటింగ్ వైజాగ్ లో ఉన్నారు ఆయన డబ్బింగ్ చూసి ఆయనకి ఎందుకో నచ్చలే బాగా నాది విని 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 ఉండి ఆయన లేదు కొంచెం వాయిస్ లో కొంచెం ఇంకొంచెం దమ్ము ఉండాలి నువ్వే చెప్పు సాయి అలా కాదు సార్ నేను వేషం వేసుకున్నాను కదా నువ్వు ఒకటి చేయమా నువ్వు కృష్ణ గుంటూరు స్లాంగ్ పెట్టి నువ్వు ఆ స్లాంగ్ తో చెప్పి నీ వేషం ఇది స్ట్రైట్ గా హీరో లా చెప్పి అని మళ్ళీ రత్న కుమార్ కి సారీ చెప్పి మాకు ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉండింది ఎప్పుడు బాబు నీ డబ్బులు నీకు వచ్చేసాయి కదా ఆ డబ్బులు రాకపోతే ఒప్పుకునే వాళ్ళం కాదు వాళ్ళకి సెటిల్ చేయకుండా మమ్మల్ని చెప్పామని సో వాళ్ళకి నచ్చక మార్చుకుంటున్నారు బట్ నీ డబ్బులు నీకు ఇచ్చేయాలి లేదు సాయి నేను ప్రయత్నించాను చెప్పుకోమా అన్నాడు అలా స్టార్ట్ చేశాను సార్ సో రాజశేఖర్ కి చెప్పడం మొదలెట్టిన తర్వాత మధ్యలో సుమను కారణాంతరాల వల్ల జైలుకు వెళ్ళడం అతని సినిమాలు ఆగడం సో ఇతను బాగా పాపులర్ అయిపోయాను మళ్ళీ సుమన్ కేమ్ బ్యాక్ సుమన్ రాగానే మళ్ళీ సుమన్ కి నేనే చెప్పాల్సి వచ్చింది సుమన్ కి చెప్పినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ చిన్న క్లాష్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇద్దరు యాక్షన్ హీరోస్ అయ్యారు ఇద్దరు కొంచెం డైలాగ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు సో రాజశేఖర్ ఏమో సుమన్ చెప్పకూడదు అంటాడు సుమన్ ఏమో రాజశేఖర్ చెప్పకూడదు ఏ లెవెల్ కంటే రాజశేఖర్ కొంచెం ఎమోషనల్ ఫిల్ అవును కొంచెం చెప్పక నువ్వు చెప్పావా అని లెవెల్ వాడు ఉండేవాడు సుమన్ సాఫ్ట్ కి ఇచ్చేవాడు సో సుమన్ మదర్ గానీ రాజశేఖర్ ఫ్యామిలీ గానీ బాగా క్లోజ్ మనకి సో ఆ విషయంలో మళ్ళీ అమ్మ ఏమో వెళ్ళి వాళ్ళ మదర్ తో మాట్లాడి సుమన్ మదర్ తో ఆడు మెడ్రాస్ ఎత్తిరాజ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ శివాస్ అలా కాదండి ఇద్దరికి అతనికి సాఫ్ట్ గా నేను కూడా అలాగే చెప్పేవాడు సార్ సుమన్ కి అయితే పేరు శివం బ్రతుకు శవం నాన్న కష్టం నాకు ఎంఏ ఇచ్చింది నాకు కష్టపడే అవకాశం లేక ఆయనకి బీపీ ఇస్తున్నాను ఇది నా ఆటోబయోగ్రఫీ అని ఎంత సాఫ్ట్ గా చెప్పాడు సుధా నువ్వు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసు ఈ సమాజాన్ని చట్టాన్ని నీ చదువు సంస్కారాలతో ఆలోచించగలవని నీకు నా ఆవేశానికి అర్థం చెప్తున్నాను ఈ మనుషులు సమూహం సమాజం సందర్భం న్యాయానికి నాలుగు పాదాలుగా ఉంటే యువతరం ఇలా దారి తప్పాల్సిన అవసరం ఉండదని అధర్మం వెరితలలు వేసి విర్రవీగినప్పుడు తెగ నరకమని సృష్టించిన భగవంతుడే చెప్పాడు అందుకే ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన చట్టాన్ని అధర్మాన్ని చీల్చే అంకుశంగా చేశాను అని మ్యాన్లీగా చెప్పాను సుమనకేమో కొంచెం స్వీట్ గా చెప్పాను స్వీట్ గా సో అలాగా నేను మిమిక్రీ చేసేవాడిని కాదు కానీ క్యారెక్టర్ పరంగా రజనీకాంత్ అయితే రజనీకాంత్ మమ్మటి అయితే మమ్మటి స్టైల్ మోహన్
ఓన్లీ అది అక్కడే ఉంటుంది తప్ప రాదు సో అది మాత్రం ఫాలో అయ్యేవాడి అప్పుడు ఇంకిద్దరు కన్విన్స్ అయ్యారు ఓకే ఓకే అప్ప నా వాయిస్ మాత్రం ఆయన పెట్టద్దు ఆయన వాయిస్ నాకు పెట్టద్దు అన్నట్టు చివరికి ఏ పరిస్థితి వచ్చిందంటే యు డోంట్ బిలీవ్ నేను యాక్ట్ చేసిన తర్వాత రే రాజశేఖర్ డబ్బింగ్ చెప్పాడరా అది నాకే తిరుపతిలో నా ఫ్రెండ్ రాజశేఖర్ మీకు డబ్బింగ్ చెప్పాడు నాకు చెప్పాడు అది అప్పుడే అనిపించింది అది బాధకరమైన విషయమే ఆ తర్వాత అప్పుడు ఇంత ఎక్స్పోజర్ కూడా లేదు అంటే పేపర్ లో ఎక్కడో రాస్తుండేవారు సితార లాంటివి చదువుతుండేవారు సో అదొక ఫీలింగ్ అలాగే ఒకసారి రవిశంకర్ సుమన్ కి నేను చెప్పాను దోషి నిర్దోషి మన ఎస్ దోషి నిర్దోషి అనుకుంటా మన డివిఎస్ రాజు గారి సినిమా అందులో నేను వేషం వేశాను నేను సుమన్ కి చెప్పాను మా తమ్ముడు నాకు చెప్పాడు చాలా మందికి తెలియదు అది అవునా అది ఒప్పుకోలేదు లేదా మా రెండు పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ సుమన్ కి నేను డబ్బింగ్ చెప్తున్నాను దానికి నాకు ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి డబ్బింగ్ కి ఆ డబ్బింగ్ అప్పుడు పాతిక వేలు ఎంత ఇచ్చారు వేషానికి తక్కువ సో అప్పుడు రవి చేతి చెప్పించి రవి ఎవరికి చెప్పద్దరా అని చెప్పా అలాగే ఆ సినిమా మాత్రం తమ్ముడు వాయిస్ నాకు ఉంటుంది నేను సుమన్ కి చెప్పాను సో ఇలాంటి కొన్ని జరిగాయి తర్వాత నేను రాజశేఖర్ యాక్ట్ చేసాం అవన్నీ మాక్సిమం నేనే అటు ఇటుగా నేనే చెప్పాను నాయను నా వాయిస్ ని చంపుకుని నేను సాఫ్ట్ గా చెప్పుకుని నా వేషానికి నా మూర్తి కాంప్రమైజ్ నేను నేను సీకటి పల్లి శిరత పులిని అనేది సినిమా లాగే అలా చెప్పి వాడికి మాత్రం అవని గంభీరంగా చెప్పి కానీ ఇది మీకు ఫాదర్ నుంచి మంచి గిఫ్ట్ మీ ముగ్గురికి బ్రదర్స్ కి మాత్రం వాయిస్ సరం నాన్న వాయిస్ లాస్ట్ కూడా నాన్నది కంగు కంగు అంతే అదే చివరి వరకు కూడా కంచుకుంటా బాగా బాగా అది మాత్రం మేము నీకు అట్లాంటి వాయిస్ రాలేదేం అనిపిలా వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే నా వాయిస్ బాగోదు అదే అంటే ఇట్లా అంత బేస్ వాయిస్ నాకు రాలేదు ఏంటా అని చెప్పి లోపల ఫీల్ అవుతుంటావా నాకు అనుకుంటున్నాను మేబీ దట్స్ మై అడ్వాంటేజ్ ఆల్సో అని ఫీలింగ్ ఎట్లా అడ్వాంటేజ్ మార్చా అంటే నాకు ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదా నా వాయిస్ బట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఉంది అంటున్నారు కొంతమంది అంటే బట్ సపరేట్ గా తీసుకుంటే ఐ థింక్ ఐ హావ్ గుడ్ వాయిస్ కంపేర్ మా జనరేషన్ లో చాలా మంది నాకు చెప్తుంటారు అని వాయిస్ బాగుంటుందని సో అలాగ వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం బాగోదు బాగోదని కాదు వాళ్ళతో వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం సో కంపారిజన్ తో వివిధ ఫలపరానత శేఖాశిక తరువర విరాజితంబు రాజిత తరుస్కంద సమాసిత దివ్య సురభిల పుష్ప వల్లీమ తల్లిక సంభాసురంబు బాసుర పుష్ప గుచ్చ శ్రవణ్ మధుర మధుర సాస్వాదనార్థ సంభ్రమద్ భ్రమర కోమల జంకార నినాథ మేధురంబు మేధుర మధుకర ఘన ఘనాఘన శంకానర్దన క్రీడాభిరామ మయూర వార విశ్రుత కలాప కలాప రమణీయంబు రమణీయ కోమల కలాప కలాప లాప ధూపతు మాంకుర సంకీర్ణంబు సంకీర్ణ నిపుంజ పుంజ సుందరంబు ఆహా ఈ ఆరామ సౌకమర్యంబు అత్యంత మనోహరంబు మనోహరం కూర్చొని రాసుకొని తెలుగు సరిగ్గా రాదు అంటే సో ఇంగ్లీష్ లో రాసుకొని వర్డ్స్ పక్కన తెలుగులో రాసుకొని అది రెండు మ్యాచ్ చేసి మా అమ్మని కూర్చోబెట్టి అటు ఇటు అటు ఇటు తిరిగి 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 కొన్ని డే అండ్ నైట్స్ ట్రై చేసి ఒక సిక్స్ సెవెన్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ పట్టింది ఒక్కొక్కటి 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 అలాగ చేసి సెట్ పీస్ చేసుకొని ట్రై చేసాం జస్ట్ నేర్చుకోవడం అంటే సుకుమారులో సింగిల్ టేక్ ఫస్ట్ నాకు ఫోన్ చేశారండి షూటింగ్ నుంచి బాగా చెప్పాడండి మీ వాడు గుడ్ నేను ఫస్ట్ సార్ బై హార్ట్ నాకు మెమరీ బాగుండేది మీరు చెప్పిన నాకు ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలిసేది కాదు ఏదో మైసబ్ అంటేనే ఒక మాటల ఇదే ఎట్లా తెలియదు వచ్చింది బ్యాక్ గ్రౌండ్ అగ్రహారం అదే సార్ అగ్రహారం మేము పుట్టి పెరిగి చెన్నై అక్కడ పుట్టింది మాకు ప్లస్ కల్లేపల్లి బాగేపల్లి మళ్ళీ బాగేపల్లి మధ్యలో సో ఈ ప్రాసెస్ లో లక్కీగా అమ్మ ఏంటంటే ఈ శ్లోకాలు సూర్య నమస్కారాలు ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఆవిడ బాగా ఆవిడ షీ టోటలీ ట్రాన్స్ఫర్ హెర్ సెల్ఫ్ మీరు చెప్పినట్టు ఈ రోజు మేమేమో మాట్లాడినా కొంచెం మాకు ఉచ్చరణ బాగున్నా మెడ్రాస్ లో పుట్టి పెరిగి బట్ స్టిల్ వాటన్నిటి కారణం అమ్మాయి వాక్సుద్ది గానీ మెమరీ గానీ ఇలాగే ఒక రోజు మైసబ్ చేయాలని చెప్పి 
ఈవినింగ్ ఇచ్చారు మార్నింగ్ కి నేను బైహ్యాట్ చేసి చెప్పాను ఇప్పటికే అంతే ఆ లక్కీగా ఆ మెమరీ ఇప్పటి వరకు పోలేదు ఏ డైలాగ్ చెప్పినా ఎంత డైలాగ్ అయినా పదం కూడా మారదు కరెక్ట్ గా చెప్పేస్తాను మళ్ళీ మీకు సో అది నేర్చుకోవాలి అని కొంచెం చూసి అమ్మ ఎక్కువ రాయం అనేవారు ఓకే మైసాపు ఏ డైలాగ్ అది మైసా ఫస్ట్ నుంచి అన్ని టేక్ ఆఫ్ ఏ అసలు అవురా ఈ రచన చమత్కృతి ఏమి గానీ బట్ నా అదృష్టం ఏంటంటే సార్ ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్వి రంగారావు గారు చూసి నా ఫస్ట్ డబ్బింగ్ సినిమా రామారావు గారితో సంసారం సంసారం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ అనుకుంటా రామారావు గారితో నా ఫస్ట్ డబ్బింగ్ నాన్న టెన్షన్ అయిపోయారు బాబు ఆయన చాలా స్పీడ్ ఆయన ఆయనతో ఆ రోజుల్లో కాంబినేషన్ చెప్పాలి సార్ ఈ రోజుల్లో అన్ని మొక్కలు మొక్కలు చెప్తున్నారు కంప్యూటర్ డబ్బింగ్స్ అని వచ్చేసాయి సో రామారావు గారు ఆ మైక్ నాకు చిన్న మైక్ మధ్యలో మైక్ ఈ మైక్ మధ్యాహ్నం జమున గారు వస్తారని చెప్పారు వాణి వాహిని డబ్బింగ్ రామారావు గారితో ఫస్ట్ డే డబ్బింగ్ ఆయన అసలు ఆయన అలా పేపర్ చెప్పుకుని అలా అలా చూసి చెప్పేసేవారు ఆయన ఎంత డైలాగ్ అయినా నేను పక్కన సో ఆయనకి ఏమైందంటే రెడీ రెడీ అన్నారు లేదు సార్ ఇందులో అబ్బాయి కూడా ఉన్నారు అన్న ఎవరు ఎవరు అంటే ఇలా శర్మ గారు అబ్బాయి ఏం బాబు రెడీ అన్నారు రెడీ సార్ అన్నారు సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ చెప్పి అప్పుడు ఆయన దగ్గర కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని మైసబ్ చెప్పారు అప్పటికి సెవెంటీ టూ లో మైసబ్ చేశారు ఓకే అప్పుడు ఆయన కొన్ని చెప్పారు ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నావు ఇక్కడ మిస్ అవుతున్నావు ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వు నేను ఎలా చెప్పేవాడు అంటే విడబెట్టి కూడా అది విడగొట్టద్దు అది నువ్వు ఒక స్ట్రెచ్ లో చెప్పి అక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వు లేదు ఎప్పుడైతే వర్ణన చెప్తున్నావు ఇలాగే మీరు అడిగినట్టే అడిగారు ఈ వర్ణనకి మీనింగ్ వివిధ ఫల ఇప్పుడు వాడు చెప్పింది వివిధ ఫల భరానత వివిధ ఫలాలతో భారంగా ఉన్న ఒక చెట్టు అని మొదలెట్టి చెప్పారు ఆయన అప్పుడు నాతో అన్నాను నాన్న ఇంతవరకు చదివేస్తున్నాను కానీ ఇలా ఉంది నాన్న అంటే అప్పుడు వచ్చేయి నేను నీకు అవసరం లేదని పెద్ద ఆయన చెప్పారు కదా అని రౌణమూర్తి గారి దగ్గరికి పంపించారు రౌణమూర్తి గారు అప్పుడు ఆయన దగ్గర మళ్ళీ నేను మొత్తం మైసభ తెలుసుకుని అప్పుడు విజయనగరంలో ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు మ్యూజికల్ నైట్ మ్యూజికల్ నైట్ అయింది చాలా పెద్ద మ్యూజికల్ నైట్ అక్కడికి నేను వెళ్ళడం నాన్న మరీ మరీ చెప్పారు అనమాట అక్కడంతా పండితులు కూర్చుంటారు అసలు ఒక ఒకటిసారి గుంటూరు అనుకుంటాం మంగళగిరి నేను దుర్యోధనుడిగా వెళ్ళాను సార్ స్టేజ్ ఎక్కాను నన్ను కొట్టడానికి వచ్చేసారు వీడేం దుర్యోధనుడు ఇంత ఉన్నాడు నా కొడుకు అని మొత్తం అందరూ వాళ్ళంత పెద్ద పెద్ద స్టేజ్ ఆర్టిస్టులు దింపేశారు నన్ను దింపేస్తే అందరు కూడా పెట్టి లేదండి చిన్న కుర్రాడు ఏ దుర్యోధనుడు ఏంటయ్యా దుర్యోధనుడు ఏంటి నన్ను మొదలెట్టారు సో అలాగా సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ లైక్ హీ సెడ్ ఆ లక్కీగా నాన్న అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నాకు నేర్పించిన కాకరాల గారు మళ్ళీ వీడికి నేర్పించడం ఓకే సో ఇంట్లో ఏమైనా తప్పులుంటే నాన్న సరిదిద్దడం సో అప్పుడు మా అమ్మగారు ఎలాగో ఇప్పుడు సురేఖ తన్ని కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అప్పటికి ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ మొన్న ఒక సినిమా డబ్బింగ్కి వెళ్ళాను ఏ డబ్బింగ్కి వెళ్తే రఫ్ అనుకుంటా ఏదో లాస్ట్ లో ఒక డైలాగ్ క్లైమాక్స్ లో డైలాగ్ సో నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వన్ మోర్ అడుగుతున్నా ఓకే వీడికి కోపం వన్ మోర్ కోపం వన్ మోర్ మధ్యలో అని వెళ్ళిపోయాడు బయటికి గోడ గుద్ది టేబుల్ కొట్టాడు సో మనకి ఏంటంటే నేను అన్నిట్లో పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి అన్నది బాగా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయింది అదే సురేఖ అంటూ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా అంటూ ఉంటారు క్లాస్ నా మిత్రికి అన్నిట్లో పర్ఫెక్షన్ ఉండాలంటాను ముందు అట్లీస్ట్ ట్రై చేస్తే కనీసం నియర్ టు దట్ వస్తాం కదా కలిసి చెప్పింది ఏంటది డైలాగ్ అదే డబ్బింగ్ ముగ్గురు డబ్బింగ్ చెప్పింది సార్ ఎన్టీఆర్ తో ఎన్టీఆర్ సంసారం అదే ఏంటది అది ఆయన అందులో శేఖర్ అని తమిళ్ హీరో సార్ డైలాగ్ గుర్తుందా గుర్తుంది కానీ కొంచెం అది బాగా నాది వాయిస్ కూడా అప్పుడు ఇంకా ఇంత ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత అనిపించింది దాన్ని అడుగుతుంటే ఆదిని ఇప్పుడు ఆది ఇంకా బెటర్ వాయిస్ ఉంది అప్పుడు నాకు ఐ థింక్ ఐఎమ్ అంతేలేండి థర్టీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా కొంచెం బాగా బాగా మెత్తగా ఉండేది బాగా మెత్తగా ఉండేది ఒక డైలాగ్ ఉంది ఇంటర్డక్షన్ ఎలా 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 అడగమంటావు అమ్మా వాళ్ళని ఎంత బాధ పెట్టారో తెలుసా ఇలా ఏదో ఉంటుంది ఓపెనింగ్ శేఖర్ అని అతను డబ్బింగ్ చెప్పాను సో చాలా బాగుంటుంది వేషం తర్వాత మళ్ళీ రామారావు గారితో కొన్ని మంచి వేషాలు వేశాను లాస్ట్ సినిమా మేజర్ చంద్రకాంత్ అప్పుడు నేను మళ్ళీ రామారావు గారు నాకు ఏ పంక్చువేషన్ అయితే చెప్పారు అది ఆయన వినిపించాను ఓకే సార్ ఇది నేను మీరు చెప్పిన తర్వాత నేర్చుకుని ఆయన చెప్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ముఖ్యంగా మైసభ సెకండ్ సీన్ లో నవఖండ భూమండలాధి బొమ్మకట తర ఘటిత మరిఘ్రుని నిరంతర నీరాజ నిజపాద పంకేరు ఉండనై సింధురా చతుష్ట పరివేష్టిత వసుంధర భార దుర్వ ఉండనై పరరాజమత సంహరణ భీకర భుజబల సమగ్రుండనై అభిమాన ధనుండనై దుర్నిరీక్షుండనై పదనాలుగు భవనం బొలొక్క పెట్టినెత్తి వచ్చినను నొక్కడం పంచాలు ప్రచండ ప్రతాప ప్
అందరూ మీరు చూస్తే పంచాలి పంచభూత్ అంటాడు పంచాలి పంచభూత్రుక చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత నేను విజయనగరం వెళ్ళినప్పుడు దానవీర సూర్వకర్ నా పెద్ద దుండి రికార్డ్ అది వేసుకుని అది విని దాని కొంచెం ఫాలో అయ్యాను విజయనగరం మహారాజా కాలేజ్ లో పోయితి బో నాకేలా పాడు మైసభ సందర్శన అంకురింపవలే అంకురించబో నేనే అందంతు తిరిగాడి అవాచ్యములకు అవమానములకు లోను కావాలి లోనైతే బో ఆ సమయం నా పాపిస్టి పాంచాలని అన్నయ్య పరిహసించవాలి పరిహసించినది బో అని ఇవన్నీ ఆయన ఆయన పట్లు పట్టి మళ్ళీ రామారావు గారికి వినిపించా అది మళ్ళీ ఒక గ్రేట్ డే సో ఏమన్నారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఉండింది ఆయన హీ రెస్పెక్ట్ అవర్ ఫ్యామిలీ నిజంగా చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ చేశారు నాన్నంటే చాలా గౌరవం కూడా మంచి వేషాలు వేశారు నాన్న ముఖ్యంగా వీరబ్రహ్మ చరిత్రలో ఐదు వేషాలు కర్ణలో విద్రుడు విద్రుడు అనుకుంటా విద్రుడు చాలా మంచి వేషాలు వేశారు చాలా మంచి వేషాలు సో ఆ ఇది కూడా ఉండింది రామారావు గారు మనకి ఆ రోజుల్లో అంత బిజీగా ఉండి కూడా మా చెల్లి పెళ్లికి రావడం మా రిసెప్షన్ వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం సో ఈ వాజ్ లైక్ సో ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ తో చేస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు త్వరలోనే బాలయ్య బాబుతో చాలా సినిమాలు చేశాను కళ్యాణ్ రామ్ తో మొన్న పెద్ద హిట్ పటాసు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ తో చేస్తున్నాను సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఫాదర్ డైలాగ్ ఎప్పుడన్నా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు ఇంట్లో అప్పుడు దాకా ఏంటంటే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ లో డబ్బింగ్ మెయిన్ కన్నడ నుంచి నరకు వచ్చారు ఆయన సో ఆ డైలాగ్ ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయలేదా డాడీ డైలాగ్ ఎందుకని చేయలేదు ప్రాక్టీస్ అయితే చేయలేదు డాడీ డైలాగ్ అంటే అసలు నీకు సినిమాలో రావాలన్న కోరిక ఎప్పుడు వచ్చింది ఆయనకి ఏంటి వాయిస్ ఉండి అవసరం ఉండి అవునవును అంతేనా అంతే సార్ వాయిస్ ఎస్ఎల్సిడ్రాసిపేట్సు అన్ని ఉండేవి కాలేజు స్కూల్ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఒక సెమిస్టర్ పోవడం గాని లేకపోతే ఎస్ఎల్సి అన్ని అన్ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో పాస్ అయ్యేవాడి ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాక అమ్మ ఒక రోజు నాన్న వాయిస్ ఓవర్ ఏదో ఒక ఎరువుల కంపెనీకి కావాలట ఏవిన్ మూర్తి అని మాకు బాగా క్లోజ్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తారు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది స్టార్ట్ చేయి చెప్తే బాగుంటుంది మా పుత్తుటి ఎగ్జామ్ కదమ్మా అన్నాను పర్లేదు తెలుగు పేపరే కదా సాయంత్రం ఆరుకి అయిపోతుందట నువ్వు వెళ్ళి వచ్చేయి రాత్రి అంతా నేను దగ్గర కూర్చోబెట్టి చదివిస్తాను అని చదివి యాక్చువల్ గా తెలుగు పేపర్ లో మంచి మార్కులు వచ్చాయి బట్ దట్స్ హౌ ఐ స్టార్ట్ ఫ్యామిలీ కోసమే మొదలైంది అవసరం మీరు చెప్పినట్టు ఆ అవసరం ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే పాపులర్ అయ్యాను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా రెండు వందల యాభై ఐదు వందలు ఏడు వందల యాభై వెయ్యి నూట పదహారు పాతిక వేలు టాప్ ఫిల్మ్స్ అని పాతిక వేలకు చెప్పాను తర్వాత మళ్ళీ మొన్న కంబ్యాక్ ఫిల్మ్స్ కి మంచి అమౌంట్ లో రావడం మొదలెట్టింది ఎవడైతే నాకేంటి మళ్ళీ రాజశేఖర్ అమ్మ డైరీ చదవడం అమ్మ పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ బాధగా ఉండగా రాజశేఖర్ కూడా మళ్ళీ ఈ సినిమా నువ్వు చెప్తే బాగుంటుంది అని కరెక్ట్ గా ఆ టైమింగ్ కుదిరింది కేమ్ బ్యాక్ టు మధ్యలో శ్రీనివాస్ మూర్తి అని అబ్బాయి బాగా చెప్పాడు రాజశేఖర్ కి బాగా చెప్తున్నాడు కూడా ఆ టైంలో ఆ అబ్బాయి కూడా మనకు బాగా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ సో నేను బేసిక్ గా ఏంటంటే ఒక మంచి వర్క్ ఏది జరిగినా కూడా ఐ యూస్ టు ఎంకరేజ్ మధ్యలో రామానాయుడు గారు కూడా శివన్న సినిమాకి నన్ను అడిగారు నువ్వు చెప్తే బాగుంటుంది అయ్యాని లేదు సార్ నేను వదిలేసాను ప్లస్ అబ్బాయి బాగా చెప్తున్నాడు కదా కానీ ఎవడైతే నాకు ఏంటి మాత్రం రాజశేఖర్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ సార్ నువ్వు చెప్తే బాగుంటుంది కొంచెం మళ్ళీ అంకుశం సినిమా కూడా మంచి హిట్ అయింది అండ్ బాగా డైలాగ్ ఓర్ వెంటాడు ఫిల్మ్ ఓకే సో దానికి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను ఐ గాట్ అ వెరీ గుడ్ పేమెంట్ ఫర్ దట్ ఐ థింక్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంతో ఇచ్చారు సో మంచి పేమెంట్ అది సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ ల్యాక్స్ అన్నది ఆ సినిమాతో అంటే ఇప్పుడున్న సినిమా ఇండస్ట్రీ ఈ బడ్జెట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు పద్ధతులు బట్టి ఇప్పుడు పద్ధతులు బట్టి సో అలాగా నేను అలా స్టార్ట్ చేశాను అది కూడా ఇంక వాడే చెప్పాలి వాడికి ఎందుకు మరి పుట్టిందో అది ఏంటి అసలు అదే ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చామనే అలా అని కాదు నాకు బేసిక్ గా నాకు చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం సో ఆయన సినిమాలు ఎక్కువ చూసేవాడు చిన్నప్పుడు సో అది ఆయన తెలియకుండా నాకు కొంచెం బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది అంటే హీరో అంటే కొంచెం ఆయన లాగా చిన్న సాంగ్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ సో దిస్ వాస్ 
అలాగే అంటే కమర్షియల్ ఫిలిం లవర్ బేసిక్లీ ఓకే అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఇష్టం జిమిక్స్ ఆయన ఏదో సినిమాలో ఇలా కొట్టి గన్ తీసి ఇలా పెడతారు మళ్ళీ తీసి ఇలా కొట్టి ఇలా గన్ తీసి పెడతారు దాని తర్వాత వాళ్ళని ఇలా ఎక్కువ ఇలా పెడుతుంటారు స్టార్ స్టార్ అవన్నీ తెలుగు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది చిన్నప్పుడు ఓకే సినిమాలు అంటే ఇష్టం అండ్ ఇంట్లో ఆబ్వియస్లీ డాడీ వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని సినిమాలు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు బాగానే థియేటర్లో సో అది ఇంట్లో డిస్కషన్స్ సినిమాల గురించి బాబాయ్ మాయ బాబాయ్ మా రే బాబాయ్ వాళ్ళు కూడా సినిమాలే సో వీళ్ళందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది ఎప్పుడో ఒకసారి టెన్త్ క్లాస్ అప్పుడు డాన్స్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నా సరే సార్ డాన్స్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని సో అప్పుడు హ్యాపీనింగ్ మాస్టర్ ఎవరు అంటే లారెన్స్ మాస్టర్ సో ఆయన దగ్గర జాయిన్ చేయించారు ఫస్ట్ రోజు వెళ్తున్నప్పుడు అందరు డాన్స్ చేస్తుంటే అసలు అర్థం కాలే అంటే అసలు ఫీచ్ నాకు టోటల్ గా డాన్స్ లేదు బాడీ టోటల్ నాన్ సింగ్ అనమాట ఏంటి ఇలా చేస్తున్నారు ఇల్లు అసలు మనం చేయగలమా అని బట్ నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాని తర్వాత డాన్స్ నేర్చుకుని వీళ్ళందరూ చూసారు అలాగే స్లోగా ఎప్పుడైతే డాన్స్ నేర్చుకున్నా కొంచెం డాన్స్ బాగా చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో డాన్స్ ఓన్లీ పూష్ మీ బేసిక్లీ టు బి అన్ యాక్టర్ ఓకే ఆటోమేటిక్ గా ఏమైపోయిందంటే ఇంకా టోటల్ గానే ఇంకా చెన్నైకి వెళ్ళి అంటే ఒక పక్క చదువుకుంటున్నాను సో అది పక్కనే బట్ మోర్ ఏమైపోయిందంటే చెన్నైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ చెన్నై ఎక్కువ ఉంది లర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో నేను నేర్చుకోవడం టీచర్స్ సో అది బాగా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎక్కువ ఉండేది స్టడీస్ కంటే సో పాండ్యన్ మాస్టర్ గారు దగ్గర నేను ఫైట్స్ నేర్చుకోవడం అలాగే ఇది ఇది ఒక హ్యాబిట్ అయిపోయింది ఇది నేను ఏదో కొత్త నేర్చుకోవడం నాంచక్ గానీ స్టిక్ గానీ వెపన్స్ గానీ మధ్యలో కరాటే నేర్చుకున్నాను కొన్ని రోజులు కిక్ బాక్సింగ్ నేర్చుకున్నాను ఇలాగ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ 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 ఫైనల్ గా లేదు చేయగలను అన్న నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత సత్యనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ త్రీ మంత్స్ యాక్టింగ్ వైజాగ్ లో దట్ హెల్ప్ మీ యాక్చువల్లీ బేసిక్ ఆయన బాగా హెల్ప్ చేసింది అంటే బాగా స్పాంటేనియస్ గా బాగా ఆయన ఆయన టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్కూల్ అయింది సో ఆయన దగ్గర వెళ్ళడం అది హెల్ప్ అయింది దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ డాడీ సెట్ చేసి ప్రేమ కావాలి మామూలుగా ఇంట కలిసి రచ్చ గలం అంటారు కదా మీరేమో రచ్చ కలిసి ఇంట కలిసి అది దానికి కూడా కన్నడం నాంది అమ్మే సార్ అమ్మ రాజ్ కుమార్ గారితో యాక్ట్ చేశారు ఆయన కన్నడ కంఠీరవ సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ అమ్మ ఏంటంటే అప్పుడు మొత్తం ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ చెన్నైలో ఉండేవి కన్నడ గాని మలయాళం గానీ మన తెలుగు గాని తమిళం గానీ సో ఈ ప్రాసెస్ లో అమ్మ మీకు చెప్పాను స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ అని అప్పుడు అమ్మ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ కేజే సరసా అని చాలా పెద్ద డాన్స్ మాస్టర్ చెన్నై ఆవిడ దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకున్నాను సో మంచి వేషాలు వేశారు సో ఒక విధంగా కన్నడలో కృష్ణ గారడి అని సినిమా అందులో అమ్మ సత్యభామ క్యారెక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారి హీరో సో భాగ్యోదయ అని ఒక సినిమా ఇంకోటి సోదరి అని ఒక సినిమా మక్కల రాజ్య అని ఒక సినిమా బిఆర్ పంతులు గారు సో వీటన్నిట్లో అమ్మ యాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో తెలియకుండా మాకు అమ్మ ఒక విధంగా కన్నడంలో పునాది వేసినట్టే సో ఆ తర్వాత షీ హ్యాడ్ అ లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత అమ్మతో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ నాతో యాక్ట్ చేసి నన్ను డైరెక్ట్ చేసిన భగవాన్ గారు అని దొరై భగవాన్ అంటారు ఆ భగవాన్ గారు అమ్మతో యాక్ట్ చేశారు నేను మళ్ళీ నా సినిమా నేను హీరోగా చేసిన సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు సో అలాగే అమ్మతో చేసిన ఆ రోజుల్లో చేసిన చైల్డ్ ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ కమెడియన్స్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా నాతో యాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో అలాగా అమ్మ వాజ్ దేర్ ఒక విధంగా బట్ నాకు మాత్రం మీరు చెప్పినట్టు నాన్నకి భయం ఏంటంటే నేను కూడా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉండిపోతానేమో అని డబ్బింగ్స్ కూడా ఆయన ఎంకరేజ్ చేయలే చదువుకో ఈ స్ట్రగుల్ నీకు మళ్ళీ ఇరుక్కుపోతావు వద్దు అనేది అమ్మ నాన్న ఉండింది కానీ అమ్మ బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు మా ఇంట్లో పిఎల్ నారాయణ గారు ఉండేది మన ఆర్టిస్ట్ పిఎల్ నారాయణ గారు ఆయన మామయ్య మామయ్య అని పిలిచేవాళ్ళం ఆయన కూడా లేదురా నాన్న పాపం ఆయన స్ట్రగుల్ లో ఆయన పడ్డ దీని మీద చెప్తున్నారు బట్ ఇండస్ట్రీ ఎవరిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరికి ఇది చేయలేదు తప్పకుండా నాన్న సక్సెస్ నువ్వు చూస్తావేమో వదలద్దు ఎందుకంటే నీ గొంతు ఉంది మంచి ఆర్టిస్ట్ వి వైడు అంటూ లేదా లేదు మామయ్య నేను తప్పకుండా ఇటు వెళ్తానని చెప్పి అటు చదువు మిస్ అవ్వకుండా మేనేజ్ కన్నడ ఇటు తెలుగు సో కలికాలం నేను చేయవలసిన సినిమా కాదు బట్ మనసులో చాలా వేషాలు అనుకున్నాను అయ్యో ఈ వేషం నేను వేస్తే బాగుండేది నేను వేస్తే బాగుండేది ఎందుకంటే డబ్బింగ్ థియేటర్ లో గానీ ఎక్కడో చోటు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసోసియేట్ లో కథ చెప్పేవారు కథ చెప్పినప్పుడు మనకి వేషం ఇస్తే బాగుండేది
కన్నడలో తీసినప్పుడు మన బోయిన్ సుబ్బారావు గారు డైరెక్టర్ అప్పుడు వాళ్ళు లక్ష్మి గారును శ్రీనాథ్ గారిని కన్నడలో మళ్ళీ చాలా మంచి యాక్టర్ ఓకే వాళ్ళు రామ మన రామనాయుడు గారి సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఐ థింక్ పరువు ప్రతిష్ట ఆ సినిమా షూటింగ్ లో మాకు చెప్పారు సాయి మీ సినిమా మేము కరణలో చేస్తున్నామమ్మా కలికాలం అని అండ్ నేను వేషం వేస్తానండి అని అడిగి లేదమ్మా అక్కడ అభిజిత్ అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ను ఆల్రెడీ హీరో అతను అతను బుక్ చేశారు బట్ నువ్వు చేస్తే బాగుండేది అన్నారు అయ్యో మిస్ అయిపోయామే అనుకున్నా తమిళ్ లో తీశారు రాధిక్ గారు చేశారు రాధిక్ అని వీళ్ళు కలిసా మేడం నేను చేస్తాను అని అప్పటికే అక్కడ ఎవరిని పెట్టేశారు అది మిస్ అయింది ఈ లోపల కన్నడ అని నాకు ఫోన్ వచ్చింది లేదు అది ఏదో ప్రాబ్లం అయింది ఫైనాన్షియల్ తిరుక్కురాడు చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు మరి చేస్తావా అయ్యో తప్పకుండా సార్ అని చెప్పి అలా కన్నడలో ఎంటర్ అయ్యారు మంచి హిట్ అయ్యారు కానీ నా ఫస్ట్ సినిమా నా వాయిస్ మార్చారు అవునా అక్కడ శివ కుమార్ అని మంచి యాక్టర్ నాకు ఏంటంటే చెప్పాను తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్నడ ఉండదండి బట్ నా నాకు నేనే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అప్పటికి వెయ్యి సినిమాలు పైన చెప్పు ఉంటాను అప్పటికే కదా నాకు వాయిస్ మార్చేస్తే కుదరదండి అన్న లేదమ్మా మరి లాంగ్వేజ్ కొంచెం స్లాంగ్ ఉంది సో మీ శివ్ కుమార్ అనే మంచి ఆర్టిస్ట్ చెప్పిస్తారంటే బాగా హర్ట్ అయ్యాను మళ్ళీ ప్రీమియర్ కి వెళ్ళా బాగా ఏడ్ చేయను థియేటర్ లో అంటే బాగుంది గాని మనం చెప్పుకుని ఉంటే ఆతృప్తి వేరు అది మంచి పెద్ద హిట్ అది నేనే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నా అది ఎందుకంటే వాళ్ళు లేదు సాయి నువ్వే చెప్పు అన్నారు లకింగ్ అక్కడి నుంచి నో లుకింగ్ బ్యాక్ దగ్గర దగ్గర కన్నడలో ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇయర్ మొన్న ఒక పెద్ద సినిమా చేశాను సార్ సెన్స్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ రంగీత రంగా అని ఇప్పుడు మన ఐఫా అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆస్కర్ కి సెలెక్ట్ అయింది సో అది మంచి పేరు వచ్చింది సో దానికి మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఐ థింక్ పోలీస్ స్టోరీ అది చెప్పాడు డబ్బుల దగ్గర కూడా వచ్చింది అనుకుంటా డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్ డబ్బులు ఏమన్నా గొడవ వచ్చినా లేకపోతే మన మీద ప్రొడ్యూసర్ అలిగినా లేకపోతే కోపం వచ్చినా మేము ప్రొడ్యూసర్ మీద అలిగినా అక్కడ వాయిస్ మార్చేస్తారు నాకు తెలిసిన ఒక పొజిషన్ లో సోహన్ బాబు గారు కూడా మార్చేయాలనుకున్నారట సినిమాకి అది పెద్ద గొడవ డబ్బింగ్ దగ్గర ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్లు కూడా డబ్బులు సెటిల్ చేస్తే తప్ప డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కాదు అవును అది ఫైనల్ ఇప్పుడు మన ల్యాబ్ లెటర్ లాగా సో ఆ రోజుల్లో ఏదో సినిమాకి పుట్మల్లి అనుకుంటా పుట్మల్లి అనే సినిమా మళ్ళీ నా వాయిస్ మార్చారు మళ్ళీ ఎవరో అక్కడ అక్కడ మంచి ఫేమస్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మురళి అని ఒక అతను ఉండేవాడు అతను చేసి చెప్పించారు సో అలా అది ఒక సినిమా మిస్ అయింది సో ఉన్నాయి సాయి కుమార్ కి డబ్బింగ్ చెప్పిన సినిమాలు రెండు మూడు ఉన్నాయి అదే కదా విచిత్రం అంటే సో పోలీస్ స్టోరీ పోలీస్ స్టోరీ కూడా నేను హీరో కాదు సార్ అప్పటికి నేను సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేస్తున్నాను మధ్యలో ఏమైందంటే మాలాశ్రీ అక్కడ పెద్ద సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ కన్నడాకు వచ్చింది సార్ దాని పేరు ముత్తినంత హెండతి అప్పుడు నేను సపోర్టింగ్ వేషాలు వేస్తున్నా అక్కడ సపోర్టింగ్ హీరోస్ సెకండ్ హీరో అలా చేస్తున్నా నెగటివ్ హీరోస్ ఈ ముత్తినంత హెండతికి ఎవరు హీరో ఎవరు హీరో అనుకుంటే ముందు చరణ్ రాజ్ గారు ఇలా అంతా అనుకున్నారు అనుకుంటే అందులో ఒక సీన్ ఉంది మహారాష్ట్ర కాలమే పడాలి ఒక సీన్ లో అది ఆ హీరోలు ఎవరు ఒప్పుకోలే అప్పుడు ఎవరు 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 అనుకుంటే సాయి కుమార్ బాగుంటాడు మరి అతను చేస్తాడో లేదో అని అడిగితే అయ్యో మనకు ఛాన్స్ వస్తే చాలు అప్పటికి నేను మహారాష్ట్ర ఒక సినిమా ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఇదా ప్రపంచం ఏదో సినిమా సో మంచి వేషం మంచి వేషం మంచి వేషం ఓకే ఆ ఒక్క సీన్ కోసం ఎందుకు క్యారెక్టర్ గా పడుతున్నాను కదా అంతే కదా నేను చేస్తాను అసలు నాకు అర్థం కాదు ఈ సినిమాలకి ఇదేం జబ్బు ఆ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ లాగా చూడాలి కదా సార్ కొంచెం ఇమేజ్ అంటారు దాంట్లో ఇమేజ్ ఏంటి అదే కొంచెం ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుంది విశ్వామిత్రుడు కాళ్ళ మీద పడాలి విశ్వామిత్రుడు కాళ్ళ మీద కానీ ఆ వేసేవాడు కాళ్ళ మీద కాదు కదా అదే అదే అది ఫీల్ అవ్వాలి అది ఏంటో మరి అది మన అదృష్టంగా మనకే వచ్చింది అది వాడు ఒప్పుకుంటే మనకు వచ్చేది కదా అదే కదా ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోలకు తిరిగి తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చింది ఆ సినిమా చేశాను సార్ అప్పుడు కొంతమంది లైక్ ఏంటి ఇతను అప్పుడే హీరో అయిపోయాడు ఏంటి అనే ఫీలింగ్ ఉండింది కొంతమందికి ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది ముత్తినంత హెండతి చాలా మంచి సినిమా బట్ కొంచెం సోషో ఫ్యాంటసీ అమ్మవారు వచ్చి సీమంతం చేయడం కొంచెం సోషో ఫ్యాంటసీ ఫ్లాప్ అవడంతో మళ్ళీ నేను బ్యాక్ టు మామూలు వేషాలు అయ్యాలి కానీ కొంచెం మంది హీరో అయ్యావు కదా మళ్ళీ వేషాలు ఎందుకు నీకు ఎగతాలు చేసిన మళ్ళీ లేదు లేదు చేస్తాను అలా ఒక సినిమా వచ్చింది ఓ
ఆ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కి ఒక మంచి వేషం ఉంది బాషా అని అల్లా బక్ష్ అనే ఒక కానిస్టబుల్ క్యారెక్టర్ హెడ్ కానిస్టబుల్ హీరో దేవరాజ్ గారు అతను కథ చెప్తుంటే నేను ప్రొడ్యూసర్ రాముతో ఉన్నాను ఎవరైతే ముత్తినంద హెండ్ అది తీసారు కాస్త అయ్యి మన సినిమా బ్యానర్ లో హీరో చేసావు కదా మమ్మన్న ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ వేషం లేదు సార్ వేషం చాలా బాగుంది నేనే చేస్తాను అన్నాను అయ్యో నువ్వు చేస్తానండి అంతకంటే ఆనందం నేను నువ్వు నా హీరో అయిన తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ సపోర్టింగ్ రోల్ చేస్తానంటే నాకు అంతకంటే ఏముంది చేయమ్మా అన్నారు ఆ సినిమా చేశాను సార్ మంచి వేషం దేవరాజు గారి హీరో అందులో మళ్ళీ మాలాశ్రి దేవరాజు గారి పేరు ఓకే నా అంతకుముందు నేను ఆవిడికి పేరు యాక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నేనేమో రెండో వేషం వేసి ఆ సినిమా హిట్ అక్కడ థ్రిల్లర్ మంజు అంతకు ముందే పరిచయం సార్ లాక్ అప్ డెత్ అనే సినిమాకి థ్రిల్లర్ మంజు పరిచయం చాలా పెద్ద టెక్నీషియన్ అక్కడ ఫైట్ మాస్టర్ ఈ సినిమాకి అతనే ఫైట్ మాస్టర్ అప్పుడు పోలీస్ స్టోర్ కచ్చి చెప్పాడు సార్ చెప్పి అంటే నాకు మనసులో బా ఏంటి వేషం మనకి ఆయన ఇస్తారా ఆయన మనసులో లాగుతోంది అడిగే ధైర్యం లేదు ఫైనల్ గా ఇంకా ఉండబట్టలే కథ అంతా విని మాస్టర్ హీరో ఎవరు మాస్టర్ అన్నారు కుమార్ గోవింద్ అని అంత ముందు వాళ్ళిద్దరు పెద్ద హిట్ ఇచ్చారు సినిమా ఆ అబ్బాయిని పెట్టామో అని మాస్టర్ గారు నేను ఆ బ్రదర్ వేషం వేస్తానండి లేస్ అయ్యి అది అవినాష్ అని అతను ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసాము నువ్వు హీరో చేస్తే బాగుంటుందమ్మా కానీ నా ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ మాది హోమ్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి చేసుకుంటాం బ్రదర్స్ అంతా కాబట్టి ఫైనాన్స్ అని ఉంటాయి కదా తప్పకుండా మ్యాస్ హిట్ కొడతారు మీరు అన్న నెక్స్ట్ తప్పకుండా నీకు నీతో చేస్తాను సాయి అన్నాడు అయిపోయింది సార్ అక్కడి నుంచి నేను అమ్మ వాళ్ళు నాన్న అమ్మ చెప్తే నేను సాయిబాబా పుట్టుపర్తి వెళ్ళాను అక్కడ కంప్లీట్ చేశాను బాబా బర్త్డే సెవెన్ సెకండ్ బర్త్డే అక్కడ ఒక చిన్న డ్రామా జరిగింది ఆ డ్రామా డ్రామా ఇన్ ద సెన్స్ నాకు అది చాలా రియల్ గా జరిగింది సో స్వామి బ్లెస్ చేయడం స్వామి నీకు ఐఏఎస్ గానీ ఐపీఎస్ గానీ బాగుంటుందయ్యా అన్నారు బట్ నాకు ఆయన మీద దృష్టి లేదు అప్పుడు చాలా ఫోర్స్డ్ గా వెళ్ళాను పుట్టుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మతో అన్నాను లేదరా వాళ్ళు ఏమన్నా ఏదో మీనింగ్ ఉంటుంది అమ్మకు బాగా నమ్మకం సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ యూ పదా అన్నారు అక్కడి నుంచి వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక చిన్న సెంటిమెంట్ ఏంటంటే సార్ షూటింగ్ మీరు చచ్చిపోయినా యాక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ కెమెరాకి నవ్వుతూ లేవాలి సో ఆ రోజు నా డెత్ సీన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ లో రఘువర నన్ను కాల్ చేస్తాడు కింద పడిపోయాను చచ్చిపోయాను పడిపోయిన తర్వాత మాస్టర్ గారు పక్కనే ఉన్నారు షడంగ నా దగ్గరకు వచ్చి చెవుల దగ్గర సాయి పాత సాయి కుమార్ చచ్చిపోయాడు కొత్త సాయి కుమార్ పుడుతున్నాడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో లే అన్నా ఏంటి నేను మాట అన్నాడు అనుకుంటూ కళ్ళు తెరిచి అలా కెమెరాకి నవ్వి లేచాను బట్ ఐ వాస్ సర్చింగ్ ద మాస్టర్ ఫుల్ బ్లడ్ ఉంది మేకప్ తీసుకుంటున్నాను కానీ మాస్టర్ మీద దృష్టి ఉంది ఫైనల్ గా ఉండబట్టలేక పరిగెట్టాను మాస్టర్ ఏంటి అంత పెద్ద జోక్ వేసారు జోక్ కాదు రియల్ బ్యాడ్ న్యూస్ నీకు పోలీస్ స్టోరీ హీరో నువ్వే ప్రాక్టికల్ జోక్ ఏమో పుట్టిన మళ్ళీ లేడిపిస్తున్నారేమో అని మా మేకప్ మ్యాన్ కుమార్ అని ఉండేవాడు కుమార్ నిజమేనా నిజమేనా అన్నారు ఏమో సార్ అన్నారు చూద్దాం సార్ ముందు మీరు మేకప్ తీసేయండి సార్ బ్లడ్ తీసేయండి అన్ని తీసేసి పరిగెడితే రేపు మార్నింగ్ కథ వినండి అన్నాడు మార్నింగ్ కథ విన్నాను అప్పుడు తెలిసింది ఆ కుమార్ గోవింద్ అనే అతను డేట్స్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి ఏదో వాళ్ళకి మరి ఏం చేయాలి కలిసి వస్తా ఉంటుంది అలా వచ్చింది పోలీస్ స్టోర్ సో దాంట్లో కన్నడ కన్నడంలో డైలాగ్ చెప్పండి ఇప్పుడు తెలుగులో నాలుగు కోసం ఎందుకంటే మా తెలుగు అందరికి తెలుసు కానీ కన్నడ అంతే సార్ అసలు నో హీరోయిన్ నో సాంగ్ ఒక సీన్ ఉంటుంది సార్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అదే ఐ నో ఐ నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బెటర్ దెన్ యూ డోంట్ ట్రై టు టీచ్ మీ ఎయిటీన్ పేజెస్ డైలాగ్ సార్ నాన్ స్టాప్ ఎయిటీన్ పేజెస్ ఫ్రాంక్లీ టెలింగ్ నాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ శివాజీ గణేషన్ గారు సార్ నేను మెడ్రాస్ లో పుట్టి పెరగడం వల్ల రామారావు గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా నా మీద చాలా ఉంది ఓకే చాలా వరకు మీరు ఒకసారి మీరు నా సినిమాలో ఒకసారి తిరిగేస్తే ఎక్కడో చోట రామారావు గారు కూడా కనిపిస్తారు పోలీస్ స్టోర్ లో కూడా నాకు ఒక విధంగా కొండవీడి సింహం గానీ జస్టిస్ చౌదరి గానీ రెండు సినిమాలు తెలియకుండా బికాస్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ సార్ దే నీడ్ డ్రామా అవును డ్రామా లేకపోతే వీళ్ళు అంటారు కానీ లవ్ అని సార్ ఒక ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను సార్ కనిపించే మూడు సింహాలు అని చెప్తే ఈ రోజుకి ఉండేది కాదు సార్ డైలాగ్ ఇంకా ఆ డైలాగ్ బతుకుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎమోషన్ ఎమోషన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పంచ్ అంటే పోలీస్ చాలా నిల్చిన ఎమోషన్ గా చెప్తే పోలీస్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎమోషనల్ గానే ఉండాలి కోరుకుంటా నాకు తంగ పథకం అని శివాజీ గారు చేశారు అదే తెలుగులో ఇంకోలాగా మన కొండవీడి సింహం అలాగే జస్టిస్ చౌదరి ఇవన్నీ బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తే ఫస్ట్
ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಮೂರು ಸಿಂಹಗಳು ನೀತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ದೇ ಇರೋ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಂಹನೇ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಸನ್ ಸರ್ ಅಗ್ನಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ ಏ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ದಾನವೀರ ಶೂರ ಕರ್ಣನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ತಂದೆನ ಹೆಣ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾವನ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಲಂಚದಾಸಗೆ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಖಾದಿನೂ ಅಲ್ಲ ಮಂಚದಾಸಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಕಾವಿನೂ ಅಲ್ಲ ಲಂಚ ಮಂಚ ಅನ್ನೋ ಲುಚ್ಚಾಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚಲ್ಲೋ ಹೊಡಿಯೋ ಖಾಕಿ ಕದರ್ ಖಾಕಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೇಲ್ಬೋದುಂಡೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೆ ಇಂಕಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಕರ್ಲೇದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಲೇ ಮೊನಾಟರ್ ನೀವು ವಚ್ಚಿಂದೇ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಕದ ಮೀಕು ತೇಡ ವಚ್ಚಿಂದಿ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂದು ತೀಸ್ಕೋಲ ಕೊಂಚಂ ನೋ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಕೊಂಚಂ ಅಕ್ಕಡೆ ಐ ಫೀಲ್ ತಿಳಿಯಕುಂಡಾ ನಾಕು ಏವೇಪೇಂದಂಟೆ ಬಾಗ ನಾನು ಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರು ಇದು ಸೈನಿಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಸನ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲಂ ಬಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಚ್ ಚೇಸುಂಟ ಇಂಕೋಲಾ ಉಂಡೇದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಇಂಕೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಲೋ ಸೈನಿಕೂಡ ಲೋ ಉಂಟುಂದಿ ಹೌದು ಸೋ ಅಲಾ ಕೋ ಕೊಂಡಿ ದಬಲ್ ದಗ್ಲೆ ಈಶ್ವರ ಲಾ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲಂ ಸರ್ ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಿಲಂ ಐಪೇನೆ ಮಾಕು ಅಪ್ಪುರ ದಾಸರಗರ ರೌಡಿ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಜೇಸನ್ ಸರ್ ಅದು ಚಾಲ ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಐಂದಿ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಐಂದಿ ಸೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವಂಗಾನೇ ಲೈನ್ ಗಾ ರೆಡ್ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಲ ದಬಲ್ ತೆಲುಗು ಲೋ ದಾಂತೋ ನಾಕು ತೆಲುಗು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಡಿಪೇನೆ ತೆಲುಗು ರಾವಲ್ಸನ ಕಿಕ್ ರಾಲ ಆ ತರ ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಜೇಸಾನು ಲಕ್ಕಿ ಗೆ ಏನಂತೇ ಮಂಚ ವೇಷಾಲು ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾಲು ಒಕ ಲಾಂಗ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕೆ ದೋಹದಿ ಪಡ್ಡಾಯ ಗನ್ ಸರ್ ಒಕ ಹೀರೋ ಗಾ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಯಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಯಲೆ ನಿ ಪರಿಸ್ತ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಹೊಚ್ಚಿಂದಿ ಮೊರಾಟನ ಸೋ ಹೊಚ್ಚೆ ಸಿ ಆ ತರವಾದ ಚಿರಪ್ಪಿ ತೆಲುಗು ಚಿರಪ್ಪಿ ಗೆ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾವಲಿ ರೇ ತೆಲುಗು ಲೋಕ ಚಿರಪ್ಪಿ ಗೆ ಓ ಅಸಲ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೋನೆ ಇಕ್ಕು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಪಾಲಂತೆ ಈ ಮಂಚ ಚೇಸನ ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅವೇ ಸರ್ ನಾಯ ಮನ ಸಾಮಾನ್ಯುಡು ಗಾನಿ ಮನ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಗಾನಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಯವಡು ಗಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಲಿ ಮನ ಪಟಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೋ ವೇಷಾಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆ ಐ ಲವ್ ಟು ಡು ಸರ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಡ ನಾನು ಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ ಅದೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೆ ಪಂಚ್ ಉಂಡಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸೀವ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪ ಮನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೋ ಮೋರ್ ಐ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಐ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಕೊನೆ ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಾನ ಸರ್ ಚಾಲ ಮಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಕಾನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಗಾ ದಾನ ಮೇಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಂದ ಕದಾ ದಾನ ವಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಅಬ್ಬಾಗ್ ಕೊಂಚ ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನದಿ ರಾಸ್ಯ ವರ್ನಾಕು ಆ ರೋಜಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆಲ್ಲಂಗಾನೆ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚು ಓಪನ್ ಜೇಸೆ ಪೇಜ್ ಲ ಪೇಜ್ ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಲೇ ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಇಕ್ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋಪುರ ಕಂಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಹೀರೋ ಲೇ ಕಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಐಪೋತನಾರು ಕೊಂತ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಿಯಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿ ಉಂಡಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ನವರಸಾಲು ಅದು ನೀವು ಇಪ್ಪುಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕದಾ ಹೌದುಂಡೆ ಮರೆ ಅಸಲ ದಾಂಟ್ಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಟ್ ಅಂಡರ್ 19 ಕೂಡ ಆಡೇವಾ ನಾನು ಆಡೇನುಂಡೆ ಮರೆ ಅಸಲ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟದೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಸಿಟಿಂದ ಕೊಚ್ಚನು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಉಂಟೆ ಏ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಗನೋ ಅಲ್ಲತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಗ ಪಾಪರ ಯಾರು ಇರಕದ ಕೊಹ್ಲಿ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಅವರು ಅಪ್ಪುಡು ಸಿರಲಂಕಾ ಓಜಾ ಪ್ರಗೇಶ್ ಓಜಾ ಓಜಾ ಹ್ಮ್ ಓಜಾ ರೈಡ್ ವಿರಂತ ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಗೆ ಎಂದಕ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೋಯಿಂದೆ ಏ ತೇ
సినిమాలో చేద్దాం అని చెప్పింది అప్పటి నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు కూడా క్రికెట్ మళ్ళీ నేను తెలీదండి అది నాకే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అని థింగ్ సంథింగ్ యూ లూజ్ మళ్ళీ అంటే సరదాగా ఆడదాం అంటే ఆడేవాడిని కానీ బట్ ఇప్పుడు మోర్ నార్మల్ స్ట్రీట్ లో కూడా కాలమంటూ ప్రాపర్లీ విత్ ద టీమ్ సో టీమ్ గేమ్ అయిపోయింది క్రికెట్ అండ్ ఎవరైనా సరే ఏదైనా తప్పు ఒక మాట అన్నా కూడా తట్టుకోలేను సో అది సో నేను క్యాప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు ఐ వాస్ టు ఐ యూ టేక్ లాడ్ ఆఫ్ కేర్ లవ్లీగా చూసుకున్నాం అండి మా అలా లేరు సో టీమ్ టీమ్ గేమ్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఐ ఐ కుడిన్ టేక్ ఇట్ సో అందుకంటే అందరు నాలా జల్ల జల్ల అవ్వలేకపోయాను దట్ వాస్ ది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ యూ నీట్ ఇన్ క్రికెట్ బట్ ఐ లైక్ ఇండివిజువల్ గేమ్స్ సో దాని తర్వాత ఇండివిజువల్ గేమ్స్ అంటే నాకు అందుకే టెన్నిస్ అంటే ఇష్టం టెన్నిస్ ఇట్స్ లైక్ యువర్ చాయిస్ ఇది నువ్వు ఫోర్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలా లేకపోతే బ్యాక్ హ్యాండ్ వెళ్ళాలా నువ్వు ఫైనల్ గా అది నీ ఇష్టం అక్కడేమో వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయాలి అది నాకు ఏమైపోయిందంటే ఫైనల్ కి వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే ఇట్స్ లైక్ కాదు కాదు టీమ్ లో జైల్ అవడం కాకుండా కష్టం అయిపోతుంది అది ఏదో ఒక సపోజ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ డేస్ యూ హ్యావ్ బ్యాడ్ డేస్ సో ఫస్ట్ ఒక రోజు ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యాచ్ పడతాం ఒక రోజు క్యాచ్ వదిలేస్తాం క్యాచ్ వదిలిన వెంటనే అందరూ టీనేజ్ కదా టప్ నో మాట అంటారు అనేసరికి టక్ ని కొట్టేసేది ఒక మాట అంటే తట్టుకోలేం అది ఏమైపోయిందంటే మోర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే కొంచెం ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే అట్లాంటప్పుడు మీ నాన్న చెప్పా మరి లేదు చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది ఓ రోజు క్యాష్ వెళ్తే నేను కూడా అరిచాను నిన్న అది కూడా ఉంది అంటే ఓకే దాని ఏమనంటే నాకేంటే సరే తప్పని అలా కాదు ఇప్పుడు అట్లా అనుకుంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చావు ఇక్కడ కూడా ఒక షార్ట్ ఏదన్నా సరిగ్గా రాలేదనుకో తిట్టొచ్చేవాడన్నా తిట్టేస్తున్నారని చెప్పి వెళ్తే ఎట్ట కుదురుతుంది అది దాన్ని ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలి కదా ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటాను అదే అది ఛాలెంజ్ గా తీసుకునే మళ్ళీ లేదు అది ఇప్పుడు నన్ను అలా అన్నారని ఇప్పుడు నిజే చూపిస్తానని ఫీలింగ్ తో చేస్తాం మళ్ళీ అలా ట్రై చేశాను దాని తర్వాత ఎందుకో ఇంకా వద్దులే మనకి ఇంకా ఇదైతే వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు హ్యాపీగా సినిమాలు చేసుకుందామని ఈ సైడ్ అదే కదా అక్కడ ఒక క్యాప్టెన్ ఇక్కడ ఎంతమంది చుట్టూ లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి అందరూ మొగుళ్ళే అవునా అంతే మరి ఇంతమంది ఎట్ట సంవత్సరం చేస్తా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ప్యాషన్ ఉంది బేసిక్ గా అక్కడ పోయింది కాబట్టి సో నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ యూ డూ అది ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి అదే ఐ ఎగ్రీ దట్ బట్ దాన్ని సడన్ గా జరిగేలేని బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దాన్ని పెట్టుకున్నాడు ఆప్షన్ అదే దాచిపెట్టావు ఇంకా ఇంకా వేరే ఏదో జరిగి ఉండాలి అంటే నాకు మార్నింగ్ పేపర్ లో అప్పుడు త్రీ వికెట్స్ తీస్తే మీకు హెడ్ లైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కొడితే హెడ్ లైన్స్ అలా రెండు మూడు సార్లు హెడ్ లైన్స్ వచ్చింది విడివి ఆ తర్వాత మిస్ అయ్యాడు తర్వాత సిక్స్టీన్ నుంచి లెవెన్ లోకి రావడానికి యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టఫ్ టైమ్ సో దాంట్లో ఏమన్నా కొంచెం మనిషి అంటే ప్రెషర్ ఫీల్ అయిపోయాం ప్రెషర్ ఫీల్ అయిపోతే ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా తెలియకుండా ప్రెషర్ వచ్చేసింది ప్రతి మ్యాచ్ వికెట్ తీయాలి లేదా ప్రతి మ్యాచ్ కొట్టాలి అని ఫీల్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తే ఆడలేదు మీరు జనరల్ గా తీసుకోండి చాలా మంది ఎంజాయ్ ది గేమ్ సో దట్స్ వే ది ప్లే ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప ఆటగాడైనా ఫెయిల్యూర్ ఉంది సక్సెస్ ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఇప్పుడు మా మహా నటులు సినిమాలు పోయినాయి బ్రహ్మాండంగా ఆడినాయి నేను అదే అంటాను మన మన చేతుల్లో లేదు అది బట్ హౌ అంటే అలాగా అంతే తప్ప ఇంకా ఇది కూడా నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే నేను ఏంటి వీడిని ప్రాపర్ గా మనం ఒక లైన్ లో పెట్టాలి క్రికెట్ ఐ థాట్ వాస్ గుడ్ చాయిస్ సో ఆడుతున్నాడు ఎందుకంటే నేను కలిసేవాడిని వెళ్ళా మ్యాచ్లకు వెళ్ళేవాడిని నేను ఖాళీగా ఉంటే వెళ్ళి ఈవెన్ ఐ థింక్ నేను ప్లేడ్ ఇన్ బెంగళూరు ఆల్సో ఐ వెన్ దే బెంగళూరు కూడా వెళ్ళాను బెంగళూరు కూడా వెళ్ళాను టీమ్ అంతా ఉండగా వెళ్ళాను అంతా జరుగుతోంది సడన్ గా మేము కర్ణాటకకి నా ఇదిగా నేను ఫీల్ అయ్యి కర్ణాటక ఆంధ్ర లలిత కళ అకాడమీ అని ఒకటి స్టార్ట్ అంటే విత్ ఆల్ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడ సెటిల్ అయ్యారో చాలా పాపులర్ చాలా మంది ఉన్నారు డాక్టర్స్ గానీ బిజినెస్ మ్యాన్ల
వీరేశమని డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ అని రాజేష్ అని ఇలా మన ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ వీళ్ళందరినీ పెట్టుకుని మోహన్ రెడ్డి అని మన నాగార్జున గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ సో వీళ్ళందరూ అనమాట మంజునాథ్ అని ఇలా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి వి స్టార్టెడ్ వన్ అసోసియేషన్ అప్పుడు చిరంజీవి గారిని చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచాం చాలా పెద్ద అకేషన్ కన్నడ తెలుగులో నుంచి లెజెండ్స్ అందరికి సన్మానం చేసాం ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ రోజు వీడు సడన్గా నాన్న నేను డాన్స్ చేస్తాను అని అసలు అర్థం కాదు నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రౌడ్ కాదురా ఇంత పెద్ద క్రౌడ్ లేదు నాన్న నేను ఐఎమ్ రెడీ టు డూ అని చెప్పి కొడితే కొట్టాల రా సాంగ్ ఆయన సాంగ్ చేశాడు అన్నయ్య ఉన్నారు స్టేజ్ మీద ఆ సాంగ్ చేసిన తర్వాత ఎస్ ఐ గాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ వీడు కొంచెం పబ్లిక్ లో స్టేజ్ మీద ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చేశాడు అంటే వీ కెన్ జస్ట్ పుష్ అక్కడి నుంచి నేను ఇది ఇది ఇప్పుడు మీరంతా అడిగిన డీప్ గా అడగలేదు కానీ ఆ రోజు మరి ఏంట్రా మరి క్రికెట్ వదిలేసి మరి సినిమాలు అంటే మళ్ళీ ఏదో పెద్ద యజ్ఞం నాన్న సో అగైన్ మరి నువ్వు అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ కి అన్నిటికీ రెడీ అవ్వాలంటే లేదు నాన్న ఐ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్ అంటే అప్పుడు అన్నయ్య చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రకంగా సుకుమారుడు సో అలా స్టార్టింగ్ అక్కడి నుంచి బాగా హార్డ్ వర్కింగ్ సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు గరమా ఎస్ సార్ ఏడో సినిమా నిర్మాణం అది కథ నచ్చింది కథ నచ్చడం ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఇంతకాలం ఉన్నాము సో మంచి కథని మనమే చేద్దాము అన్న ఫీల్ తోనే దిగాం దిగిన తర్వాత మంచి సినిమా బాగా వచ్చింది తొందరలోనే ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ సో మంచి ఫ్యామిలీ స్క్రిప్ట్ మేము ఆ రోజుల్లో అయ్యప్ప తమ్ముడు డైరెక్షన్ లో తమ్ముడు ఒక సినిమా తీసాడు ఈశ్వర్ అల్లా అని దానికి కూడా మనకి కమర్షియల్ గా మాకు పెద్ద సక్సెస్ కాకపోయినా సినిమా బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ఫిలిం సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ కి దీనికి డైరెక్టర్ ఎవరు మదన్ మదన్ అని ఆ నలుగురు కథ పెళ్ళైన కొత్తలో డైరెక్టర్ మంచి సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ సార్ శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి అని మంచి కథ ఇట్స్ బిట్వీన్ టూ ఫ్యామిలీస్ అండ్ బాగుంటుంది ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అండ్ ఆల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అది కావాల్సిన సాంగ్స్ గానీ ఫైట్స్ గానీ కొత్త యాటిట్యూడ్ క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది గరం గరం గా ఉంటుంది సినిమా హీరోయిన్ మంచి గ్లామరస్ హీరోయిన్ మాధా శర్మ మాధా శర్మ మాధా శర్మ సో మ్యూజిక్ బాగుంది అగస్తియ సో ఫుల్ బ్రహ్మానందం గారు పోసాని ఆల్ ఆర్టిస్ట్ మసాలా అదే మనం అనుకుంటున్నాం ఏడో ఫిల్మ్ ఆల్ హీరోస్ మంచి హిట్లు నచ్చే చేసుకున్నా మా సిస్టర్ వాళ్ళ మామయ్య గారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనమాట సో ఫోటో మెయిల్ చేస్తే చూసి ఇమీడియట్ గా నచ్చి సో అడిగిన వాడిని ఓకే అని చెప్పాను సో మా బావ బయటకి తీసుకెళ్లి ఇలాగ సో రైట్ టైము అని పాలిష్ చేసి ఇది చేసి 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 అడిగారు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని ఇమీడియట్ గా నాకు అప్పుడు ఓకే అని చెప్పాను సో అక్కడి నుంచి అలా ప్రొసీడ్ అయ్యి ఆఫ్టర్ దట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మేము కలిసాం అనమాట నాకు యూత్ యూత్ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు నాతో సో యూత్ ఫుల్ ఫిల్మ్స్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూత్ దే లైక్ మీ సో ఒక నా స్ట్రెంగ్త్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఐ థింక్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఐ కెన్ డూ అనే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సో వర్సిటైలిటీ నా ఫిల్మ్స్ అన్ని తీసుకున్నా కూడా మీరు నేను ఒక ప్రేమ కావలిలో ఒక ఎన్సిసి క్యాడెట్ గా చేశాను సో అందులో ఎన్సిసి క్యాడెట్ గా ఒక లవర్ బాయ్ గా చేశారు లవ్లీలో అగైన్ వేరియేషన్ క్యారెక్టర్ సో రాయింద్ర ప్రసాద్ గారితో క్లైమాక్స్ లో ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక లెవెన్ పేజెస్ సీన్ చేయాలి 
సో నాకు చాలా మంది చెప్తున్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నార్మల్ గా సీన్ చేయడమే కష్టం అలాంటి లెవెన్ పేజెస్ సీన్ ఎలా చెప్తావు నువ్వు ఇది ఛాలెంజ్ ఇది నీకు ఛాలెంజ్ ఇది నీకు ఛాలెంజ్ అని నాకు ఏదైతే ఛాలెంజ్ అని చెప్తే దాన్ని చాలా లైట్ గా తీసుకోను అలవాటు దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోను సీరియస్ గా చెప్తున్నాను తొక్కానే చేశాను నేను అలా చేస్తే అది అది క్లిక్ చాలా మంది చాలా మంది నాకు చెప్పారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో యాక్ట్ చేయడం కష్టం కష్టం అని బట్ అది నేను చాలా ఇదిగా తీసుకుని పర్సనల్ గా తీసుకుని దాన్ని మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ చేసుకుంటే రిజన్ కష్టం దాన్ని కాదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాదు ఏం రాజేంద్ర ప్రసాద్ పుడి అనుకుంటే అయిపోయా వచ్చాడు అంత బాగా డబ్బింగ్ చెప్పి సార్ ఇన్ని డైలాగులు చెప్పి ఛాలెంజ్ అనే సినిమా చేశారు చిరంజీవి గారితో ఒక విధంగా రీఎంట్రీ ఫస్ట్ డైలాగ్ డైలాగ్ అన్ని తప్పులే అందరూ షాక్ స్టూడియో షూటింగ్ లో సాయి నువ్వేంటి డైలాగ్ ఇంత కనుక చిరంజీవి గారిని చూడంగానే ఏదో తెలియని టెన్షన్ వచ్చి మొత్తం అందులో మర్చిపోయాను ఏదేదో చెప్పేసాను సో ఇప్పుడు ఏమన్నా అది ఉంటుంది బేసిక్ గా పెద్దవాళ్ళని కలిసినప్పుడు కానీ తెలియకుండా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒకరోజు పిలిచి సీరియస్లీ కాంప్లిమెంటెడ్ మీ ఎవరికో చెప్పారంట అదే తను ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అలా ఒక లిజెండ్ అంటే దాని తర్వాత అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అది సో మంత్స్ ఐ కేమ్ ఆ ఫీలింగ్ రాకుండా క్యా అది ఒక దానికి ఫస్ట్ ఫిలిం కూడా ఐ గాట్ లెవెన్ అవార్డ్స్ అండి సో ఐ గాట్ ఫిలిం ఫేర్ బెస్ట్ డెబ్యూ టైమ్స్ టైమ్స్ బెస్ట్ డెబ్యూ వచ్చింది సో లెవెన్ అవార్డ్స్ తెలియని ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది దాంట్లో లవ్లీ చేశా లవ్లీ ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ సుకుమారుడు సుకుమారుడికి వచ్చేసరికి అది ఒక ఎన్ఆర్ఏ క్యారెక్టర్ సో యుఎస్ నుంచి రిటర్న్ అది టోటల్ వర్సిటైల్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ ప్యార్ మే పడిపోయాను గాలిపట్టం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా చేశా రఫ్ ఒక చిన్న మ్యాన్లీనెస్ తో చేశా గరమ్ కు వచ్చేసరికి అగైన్ ఒక ఈస్ట్ గోదావరి ఆశ సచ్చేదాకా సవాల్ లక్ష ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలా అని చెప్పి తిన్న మానత్తాం తుంగడం మానత్తాం అలాగే ప్రేమించకుండా మానలేం కదా డాలింగ్ ఇలాగే ఒక స్లాంగ్ అమ్మాయి చూసిన వెంటనే అమ్మాయి తెల్లగా ఉంటుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ నన్ను బాగా ఇంజెక్ట్ చేశాడు సో చూసిన వెంటనే అమ్మాయి తెల్లగా ఉంటుంది అమ్మాయి చూసిన వెంటనే అచ్చప్ బాబోయ్ ఇదేంటి తలగుందే ఇదేంటి ఆ స్లాంగ్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే అవరికి తెలియని విషయం సత్యనంద్ గారికి ఫోన్ చేశాను మాస్టర్ నేను ఇలాగా ఒక ఈస్ట్ గోదావరి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను కొంచెం నాకు ఛాలెంజ్ ఈ రోజు వాట్ షుడ్ ఐ డూ అని మాస్టర్ అడిగ అది ఈస్ట్ గోదావరి స్లాంగ్ ఉండేవాళ్ళు బేసిక్ గా ఏంటంటే బాగా ఎటకారు ఉంటుంది ఇంక రంగు సటైర్ లేస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే చొక్క పైకి ఎత్తారు దాని తర్వాత చెస్ట్ అప్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఏంటంటే అవసరం అయితే పౌడర్ వేసుకుంటారు అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ పౌడర్ అవసరం కాదు వేసుకోవాలి అని ఆయన దగ్గర తీసుకున్నా ఫోన్ తీసుకున్నా దాని తర్వాత మదన్ గారు సీను రోజు కలిసామండి కావాల్సిన సీనుతో రైటర్ సీను సో సీను లో చిన్న తిరిగి పట్టుకున్నా తను ఒకలాంటి దాని కళల్లో నా ప్రపంచం కనబడుతుంది రో అని అలాంటి మారుతాడు అలాంటిది పట్టుకున్నా సో అది సీను నుంచి లాగా మదన్ గారి దగ్గర ఒక మంచి ఇది ఉంది ఏంటంటే మదన్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ క్యారెక్టర్ కి ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయాలనుకోడు ఓకే ఇంప్రెస్ చేయాలనుకోడు సో వాడు డ్రెస్ దగ్గర నుంచి కానీ ఏం చేయాలి వాడు వాడే సో వాడు ఎవరి మీద సెంపతి కోసం లేదా ఎవరి గురించో కాదు సో అవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకుని వెన్ ఐ పెర్ఫామ్ ఐ గాట్ ద బేసిక్ ఐడియా గరంలో సో ఐ ఫీల్ దట్ ద గ్రాఫ్ ఐ హ్యావ్ దట్ వర్సిటాలిటీ ఓకే సో వాట్ ఎవర్ క్యారెక్టర్ నేను చేయగలను దానికి అంటే బట్ థింగ్ ఎస్ నా ఏజ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు నన్ను తీసుకొచ్చి చక్కని ఒక పోలీస్ రోల్ చేయాలి అంటే కొంచెం ఈ టైం కి నాకు పోలీస్ అనేసరికి కొంచెం ఇది అవుతుంది బట్ యాక్చువల్ గా పటాస్ కన్నడ చేద్దాం అనుకున్నాను నేనే ఆదిత్య చేద్దాం అంటే ఫాదర్ అండ్ సన్ అది తెలుగులో చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఫీల్ అవుతుండే వాడిని అబ్బా ఈ వేషం ఆది చేస్తే బాగుండేది 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 అని సో కళ్యాణ్ రాము చేయడం బాగా చేశాడు అందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది నీ ఎదురుగా వచ్చి నిలబడి మీసం తిప్పే మగాన్ని చూడాలన్న ఒక తర వచ్చాడు రామ కొడుకు అని చెప్తాడు ఫాదర్ అది వీడు ఉండగా చెప్తే ఎలా ఉండదు కన్నడ నేనే చేద్దాం ముందు నుంచి బ్లాక్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫైనల్ గా కన్నడ మనమే తీసుకున్నాం రైట్స్ తీసుకుని ఆదితో చేద్దామంటే 
హీ సెట్ లేదు నాన్న ఇట్స్ టూ ఇయర్లీ ఫర్ మీ ఇంకొంచెం నాకు ఇమేజ్ రాని సో అలాంటివి కొన్ని జాగ్రత్తగా హీస్ థింకింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇంకొంచెం టైం ఉంది నాన్న యూనిఫామ్ వేయాలంటే యూనిఫామ్ వేసి నేను ఐ డోంట్ బికమ్ అ మాకరీ ఇప్పుడు ఎందుకు తొందరపడి పెడా అది అంటారు ఇంకా నాకు అలా అవ్వబాయ్ ఇమేజ్ చిన్న చిన్న అప్పుడు ఎస్వి బాబు అని ఆయనకి రైట్స్ ఇచ్చేసి కన్నడ చేస్తున్నాం అక్కడ హీరోతో చేస్తున్నాం ఐఎమ్ డూయింగ్ మై రోల్ సో అది ఉంది ఆ చిన్న పోతే మీకు మధ్యలో రాజకీయం ఒకటి అబ్బింది కదా ఇంకా ఉందా అది దొరక ఉంది సార్ ఉంది సార్ ఇంకా అంటే బేసిక్ ఏంటంటే సార్ అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది హెల్ప్ సంబడి అన్నది ఓకే అది అమ్మ బాగా అమ్మ ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎంత కష్టం ఉన్నా ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ఏమి లేకపోయినా ఒక గ్లాస్ నీళ్లు అయినా లేకపోతే ఏదో ఒకటి పంపించాలన్నది అమ్మ అది నిజంగా నా లైఫ్ లో సార్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అన్నది కూడా ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన వాడిని కొన్ని జరిగాయి సార్ నా లైఫ్ లో అది మేబీ హేట్రెడ్ ఇట్ మేబీ లవ్ మేబీ మనీ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ అమ్మ బాగా చిన్నప్పటి నుంచి దేశభక్తి బాగా సార్ ఈ ఛత్రపతి శివాజీ క్యారెక్టర్ వీరపాండ్య కట్టబొమ్మను అల్లు సీతారామరాజు ఇవన్నీ బాగా నాకు దేశం 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 ఆవిడ బాగా ఆవిడ బేసిక్గా కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఐ వాస్ దేర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫర్ రిపబ్లిక్ డే పేరెట్ గాడ్ ఆఫ్ ఆనర్ ఆవిడ అసలు లైఫ్ ఆవిడతో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను ఆల్ ఆర్డీ క్యాడెట్స్ హూ గాట్ ఫస్ట్ స్టూట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద నేషనల్ లెవెల్ మేము ఆల్ ఇండియా లెవెల్ లో సుదర్శన్ నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు నేను సేలింగ్ లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ సో వీ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ మేడం సమ్మక అన్ని ఇది అనమాట ఇది కూడా డైరీ కూడా నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది సార్ బాగేపల్లి అమ్మ ఊరు ఆ బాగేపల్లి జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డ్రైవ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు సో బాబు బాగేపల్లికి ఏమైనా అంత అంత ముందు కూడా అంటుండేవారు అమ్మతోనే బాగేపల్లికి వెళ్ళి వస్తుండేవాడిని బాగేపల్లికి ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుందిరా ఇంత బెంగళూరుకి ఇంత దగ్గర ఉండి అప్పుడు ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇక్కడికి రాదు ఇంత దగ్గర ఉండి కూడా అదేమి డెవలప్ అవ్వలేదు వై డోంట్ డూ సంథింగ్ నీకు మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో ఈ ప్రాసెస్ లో టూ థౌసండ్ త్రీ టూ థౌసండ్ టూ అప్పుడు నేను ఎందుకో సరే నాకు కొంచెం ఈ దేశభక్తి ఎక్కువ అంటారో ఇంకోటి అంటారు కానీ నాకు ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం వాజ్పేయి గారి మీద బాగా ఒక ఇది ఉంటుంది వాజ్పేయి గారిని కలవాలి చూడాలి ఇందిరాగాంధీ జస్ట్ ఒక యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బాగా ఈయన సిద్ధాంతాలు ఆయన బాగా అసలు బాగా నచ్చేవాడు సో వాజ్పేయి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యాను సార్ అది కూడా కర్ణాటకలో సో జాయినింగ్ ఏ చాలా హై లెవెల్ లో ఒక యాక్టర్ సో వెంకయ్య నాయుడు గారితో స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో వెళ్ళి బెంగళూరు లో దిగడం స్పెషల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో సో తెలియకుండా మో వీడు ఢిల్లీ వాడు అనే లెవెల్ ఫీలింగ్ వచ్చింది అక్కడ కర్ణాటక రాజకీయాలు సో నాయుడు గారితో వచ్చాడు అని ఆ రోజు అద్వాని గారు ఇక్కడికి వచ్చారు సో వాజ్పేయి గారిని కలవాలి కలుద్దు గానీ కలుద్దు గానీ అని చెప్పారు ఇక్కడ అద్వాని గారు వస్తే హైదరాబాద్ లోనూ జాయిన్ అయ్యాను ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను ఆ టైంలో నేను సౌందర్య గారు మే అందరం కూడా పార్టీకి అంత క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేసాం సో అలా క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి సో నాకు బాగా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పోలీస్ స్టోరీ డైలాగ్ అడిగేవారు సార్ అందరు ఉండారు జార్జ్ ఫెర్నాండస్ గారు అరుణ్ షౌరి గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు నరేంద్ర మోడీ గారు మ్యాంగళూరు లో సో వీళ్ళందరూ అప్పుడు క్యాంపెయినింగ్ పార్టీకి టూ థౌసండ్ ఫోర్ పోలీస్ స్టోరీ పోలీస్ స్టోరీ బైక్ పట్టుకోగానే బాబు ఇది పోలీస్ స్టోరీ కాదు బీజేపీ స్టోరీ అంటే ఒప్పుకునేవారు కాదు దానికి అప్పుడు ఏం చేసావాడు అంటే కనిపించే మూడు సింహాలు వాజ్పాయి అద్వాని వెంకయ్య నాయుడు అయితే కనిపించే నాలుగో సింహమే అనే క్యాండిడేట్ పేరు చెప్తుండే ఎలక్షన్స్ సో అలాగుండేది అలాగే ఒకసారి యడ్యూరప్ప గారి కొడుకుని ఎలక్షన్ లో ఎంపీకి నిల్చుంటే ఆయన పేరు విజయేంద్ర రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్ర నాగలోకానికి నాగేంద్ర దేవలోకానికి దేవేంద్రుడు దేవేంద్ర గుజరాత్కి నరేంద్ర మన షిమోగాకి రాఘవేంద్ర అని ఇలాగనే ఉన్నాయి మనం ఎత్తు జూనియర్ వెంకయ్య నాయుడు లాగా ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి లక్కీగా ఫామ్ చేశాం గవర్నమెంట్ జేడిఎస్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా మామూలుగా సార్ అది కావాలా ఇది కావాలా ఇది కావాలా అది కావాలని అడుగుతూనే ఉన్నారు ఏది అవ్వలేదు ఇంతవరకు అది ఎమ్మెల్సీ అనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకోటి అనండి బట్ అవేం కాకుండా ద ఫోకస్ వాస్ లైక్ మన గవర్నమెంట్ రావాలి కర్ణాటకలో 
ఈవెన్ యడ్యూరప్ప జేడిఎస్ కుమారస్వామి ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కృష్ణార్జున లాగా వీళ్ళిద్దరూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కర్ణాటకకి అని ఆ రోజు ఆ రోజు కూడా చెప్పి తర్వాత నేను వాజ్పేయి గారితో ఐ హ్యాడ్ ఏ డిన్నర్ మీటింగ్ సో విచ్ వాస్ మై లైఫ్ అంబిషన్ ఒక డ్రీమ్ ఒక డ్రీమ్ ఆ రోజు వెళ్ళి బట్ ఆ రోజు కొంచెం ఫీల్ అయింది ఏంటంటే సార్ మా పెదనాన్న చెప్తుండేవారు హిందీ నేర్చుకోకపోవడం ఎంత తప్పు చేశానో ఆ రోజు తెలిసింది నేను ఐ కెన్ స్పీక్ తమిళ్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మలయాళం కన్నడ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఐమ్ ఓకే హిందీ అన్నది మనం నేషనల్ అర్థం అప్పుడు ఇంకా బాగా బ్యాడ్ గా ఉండేవాడు ఇప్పుడు టీవీలు గీవీలు అందుకని ఎక్కువ ఇంట్లో ఉంటే హిందీ ఛానల్స్ చూస్తూ ఉంటారు అది మెడ్రాస్ లో ఉండడం వల్ల జరిగింది అంటే తెలీదు బాగా అది ఆ రోజు వాజ్పేయి గారు అదే హైదరాబాద్ ఉంటే వచ్చేది వీడు కొంచెం వీడు బాగా అండర్స్టాండ్ చెప్పి మాట్లాడతాడు నేకు కవితలు చెప్తూ ఉంటే నాయుడు గారు నాకు చేసిన మంచి పని ఏంటంటే అందరం కూర్చున్నప్పుడు లక్కీగా నాకు ఎదుర్కొండ ఎదుర్కొండ కూర్చునే అవకాశం దొరికింది వాజ్పేయి గారిది బట్ ఆ రోజు కొంచెం మూడోట్లో ఉన్నారు ఆ రోజు మనం వీ లాస్ట్ హీ లాస్ట్ ఇక్కడ అలయన్స్ పోయింది మనం టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో పోయింది కర్ణాటక బాగానే వచ్చాయి ఎంపీ అవును అప్పుడు ఇది మొత్తం పోయింది మనకి సో కొంచెం మూడోట్లో ఉన్నారు కానీ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు టాక్ యాక్టర్ అని తెలియదు కానీ అవి ఇవి షహరి వెళ్తాం అని చెప్పి చెప్పేవాడు మనకేం అర్థం కాదు నేను చాలా బాగుంది సార్ చాలా బాగుంది వచ్చా సార్ అనేవాడిని బట్ వి హ్యాడ్ అ నైస్ ఇది సో అది ఒక విధంగా డ్రీమ్ బికేమ్ రియాలిటీ ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ లో నిల్చుందాం అనుకుని అప్పుడే పార్లమెంట్ కు నిల్చుందాం అనుకున్నాను సార్ ఎందుకంటే చిక్బలాపూర్ మా అమ్మగారిది బాగేపల్లి చిక్బలాపూర్ కు వస్తుంది తెలుగు క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ సో నిల్చుందాం అనుకున్నాము అది మిస్ అయింది మా చాలా పెద్ద జాలప్ప గారని ఆయన నిల్చున్నారు ఆ తర్వాత కంటెస్టెడ్ యాజ్ ఎమ్మెల్యే అవును బాగేపల్లి సో అప్పుడు వెంకన్నాయుడు గారు కూడా అన్నారు సో ఈ కంటెస్ట్ చేస్తే గెలవాలమ్మా అంత మీరు ప్రాపర్ స్టెప్ తీసుకోండి నిల్చోవడం కాదు అక్కడ ఏంటి స్ట్రెంగ్స్ అని అంటే లేదు సార్ బాగుంది బట్ బీజేపీ తో ఇక్కడ ఏం లేదు సార్ బట్ అమ్మ ఊరు దానికి కారణం సార్ అమ్మ డైరీ అమ్మ రాసుకోవడం సా ఏదైనా బాగేపల్లికి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఒక ఇదే తప్ప ఏదో ఒక పదవులు వస్తాయి లేదా ఏమి మినిస్టర్ అయిపోతానో లేదా ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకోటి వస్తుందో ఏమి ఆలోచించలేదు ఆ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో గెలుస్తామో లేదో ఆలోచించలేదు అసలు ఆ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో క్యాడర్ ఉందా ఒక ఎమోషనల్ ఒక దీంట్లోనే బాగేపల్లి వెళ్ళిపోయారు బాగేపల్లికి వెళ్ళిపోయింది సార్ వెళ్ళిపోయి బాగా అక్కడ ఫోర్ కార్నర్ కాంటెస్ట్ సార్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దర్ శ్రీరామ్ రెడ్డి గారని చాలా పెద్ద లీడర్ అలాగే సంపంగి గారిని కాంగ్రెస్ లో పెద్ద లీడర్ నాగరాజ రెడ్డి గారిని ఆయన కూడా జేడిఎస్ లో పెద్ద లీడర్ సో ఇది జేడిఎస్ కమ్యూనిస్టులకి కంచుకోట కాంగ్రెస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిజెపి ఉంది గాని ఇట్స్ నాట్ అక్కడ ఇంతవరకు లేదు నా ఎలక్షన్ ముందు సార్ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఓట్స్ దానికి వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అలాంటి కాన్స్టిట్యూన్సీ సో బాగా విలేజెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ విలేజెస్ సో విత్ ఆల్ వీడు సినిమా వాడు అన్న ఫీలింగ్ ఉన్నా మాక్సిమం క్యాంపెయిన్ చేశాను డే అండ్ నైట్ తిరిగాను ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఓట్స్ వరకు వచ్చాయి సార్ ఐ లాస్ బై సమ్ త్రీ థౌసండ్ ఓట్స్ ఓకే ఓడిపోయాను బట్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత కర్ణాటక పాలిటిక్స్ అంతా కన్ఫ్యూజ్ అవడం యడ్యూరప్ప గారు బయటకు వచ్చేయడం జరగడంతో నేను కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి ఇంకా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నేను టోటల్ గా విత్డ్రా అయిపోయాను విత్డ్రా అయిపోయాను సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని విషయాల్లో వెళ్ళాను కొన్ని ఇష్యూస్ లో గవర్నమెంట్ కి అర్థమైపోయింది మన చేతుల్లో లేదు సిస్టమ్ టోటల్లీ సిస్టమ్ ఈస్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ అని గిరీశం గారు చెప్పినట్టు సో బట్ అక్కడ నిజంగా బాగేపల్లి ప్రజలు మాత్రం సాయి కుమార్ అంటే మళ్ళీ రావాలి అనే ఫీలింగ్ ఇప్పటికే ఉంది సో టూ థౌసండ్ వీడు కొంచెం సెటిల్ అయిపోతే ఓకే ఐ మే దిస్ ఈ ఎలక్షన్ ఈసారి మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేయాలని ఉందా ఉంది సార్ మధ్యలో మళ్ళీ విజయనగరం అనుకున్నా విజయనగరం అనుకున్నాను విజయనగరం అనుకోవడం బీజేపీ పొత్తు అవుతుంది అన్నారు విజయనగరం నాన్నగారి ఊరు అప్పుడు నాన్న కూడా ఉన్నారు నాన్న అంటే చూడరా బాగుంటుంది మనం ఎప్పుడు రాజులకి మనం ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాము ఈసారి అశోక్ గజపతి రాజు గారు పార్లమెంట్ కి వెళ్తున్నారు సో క్యాండిడేట్ లేడు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు విజయనగరం కంటెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు సో చేద్దాము అని వెంకయ్య నాయుడు గారికి వెళ్ళి అడగ అడగడం జరిగింది సార్ పొత్తు వస్తే నాకు విజయనగరం ఇప్పించండి సార్ నిల్చుంటాను అని మళ్ళీ ఈ బాగేపల్లి ఈ మళ్ళీ ఈ కనెక్షన్ ఏంటి అయ్యా అన్నారు ఇక్కడ వస్తే ఈ కనెక్షన్ ఉంది సార్ సో ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది అని పేపర్లో రావడం జరిగింది ఫైనల్ గా మనకి
లైక్ అది నేషనల్ పార్టీ వదిలేందుకు అదే సో క్యాంపెయిన్ చేయ పార్టీకి చూద్దాం సో మొత్తానికి ఆ దొరకదు ఇంకా అంటుకునే ఉంది ఉంది సార్ ఉంది సినిమా రంగం రాజకీయ రంగం రెండు ఒకటే అంటుకోకుండా ఉండాలి కదా అంటుకున్నాక అది ఒక పట్టాను పోవు సో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ కి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఇప్పుడు సార్ థ్యాంక్ యూ సో లైఫ్ లో మీకు ఏదైనా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నేర్చుకోవాల్సింది మీ కొడుకు కానీ లేదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కానీ ఒకటి వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ మొహమాటం ఉండకూడదు సార్ మొహమాటం తో నేను చాలా చాలా పోగొట్టు సామెత కూడా ఉంది కదా మరి అదే సార్ నేను అదే అంటున్నా నచ్చకపోతే డైరెక్ట్ గా చెప్పే నేను ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కథ చెప్పాడు అనుకోండి ఆ కథని కరెక్ట్ చేసే కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాడిని కానీ నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పేవాడిని కాదు ఓకే మొహమాటం ఉంది ఆ మొహమాటం ఉండి ఓకే పాప కత్త వచ్చాడు అది ఎంతో చేసుకు వచ్చాడు దీంట్లో ఇక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి అని ఆ తప్పులు సరిదిద్దాం కానీ టోటల్ కథ తప్పు అన్నది నాకు తెలుసు ఓకే అలా కొన్ని సినిమాలు చేసి సూపర్ డూపర్ ఫ్లాప్ లైన్ సినిమాలు ఉన్నాయి ఓకే అక్టర్ ఫ్లాప్ లైన్ ఉన్నాయి నేను అది కదా చెప్తాను నాన్న మొహమాట పడద్దు ఓకే నచ్చిందా నచ్చిందని చెప్పు లేదా బ్లంట్ గా టెల్ దమ్ ఆన్ ద ఫేస్ సార్ నేను నాకు బాగుండదు లేదా బట్ చెప్పేది సున్నితంగా చెప్పు అంతే అంతే మీ ఫాదర్ లాగా కాకుండా సో సున్నితంగా చెప్పు ఆ సారీ కూడా పొలైట్ గా చెప్పు అన్న అది నేను బాగా దెబ్బతిన్నాను సార్ అలాగే నేను ఐ కాంట్ బి ఏ మనీ మ్యాన్ సార్ నాకు ఇండస్ట్రీ కొన్ని కోట్లు ఇవ్వాలి సార్ అన్ని చెక్లు ఉన్నాయి ఇంట్లో బౌన్స్డ్ చెక్స్ అవునా అవును సార్ బౌన్స్డ్ ఎక్కువ అందరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు బాగా దానికి నేనేంటంటే ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను కదా సార్ ఐఎమ్ సీయింగ్ యాక్టర్స్ ఆర్ సో అడమెంట్ డబ్బులు ఇస్తే క్యాష్ అండ్ క్యారీ లాగా ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ విచ్ ఐ నెవర్ డిడ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నేను డబ్బులు ఇస్తే కానీ డబ్బింగ్ కి రాను డబ్బులు ఇస్తే కానీ షూటింగ్ కి రాను అన్న రోజులు లేవు సార్ అన్న రోజులు లేవు కరెక్టే అందుకనే అన్ని సినిమాలు చేసినా అక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు రెండు మూడు సినిమాలకి హిట్ అండ్ రన్ ఇది ఇదంతా హిట్ అండ్ రన్ కదా అదే సార్ అదే బట్ ఏదున్నా బట్ అది మాత్రం సో పదివేలు తీసుకుంటున్న రోజుల్లో సాయి నీకు ఇంతే ఇస్తాం అంటే రెండు వేల రూపాయలకు చెప్పిన సినిమాలు ఉన్నాయి పాతిక వేలు తీసుకుంటున్న రోజులు ఐదు వేలు ఇస్తే ఐదు వేలు తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అలాగా కొంచెం మొహమాటానికి ఎక్కువ పోయాను ఏ విషయంలో అంటే ఈవెన్ మా తమ్ముడు ప్రొడ్యూస్ చేసి తమ్ముడు టోటల్ గా సినిమాని ప్రాబ్లం లో పెడితే అది కూడా నా భుజ స్కంధాల మీద వేసుకుని మా ఆవిడ వద్దంటు నా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైనల్ గా తనే సపోర్ట్ చేసింది బట్ వాళ్ళ భయం వాళ్ళకి ఉంటుంది అంతేగా ఆ రోజులో పెద్ద బటన్ తీసుకున్నాను నైన్టీ సిక్స్ లో అది మళ్ళీ నాన్న కోసం అమ్మ కోసం ఫ్యామిలీ కోసం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది బట్ భగవంతుడు దయ వల్ల ఇక్కడ వర్క్ ఇవో లేకపోతే కర్ణాటకలో ఇచ్చాడు కర్ణాటక లేకపోతే ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఈ రెండు లేకపోతే టీవీ సీరియల్స్ ఇచ్చాడు టీవీ సిరీస్ లేకపోతే మళ్ళీ డబ్బింగ్ అంటూ మళ్ళీ డబ్బింగ్ వచ్చింది సో సంథింగ్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ దట్ వర్క్ సో కానీ అన్ని అవకాశాలు వచ్చి అన్ని చేసి కూడా ఇంత స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా లేదు సార్ బట్ ఏంటో అది అది బేసిక్ గా అదే దానికి ఏంటంటే మేబీ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ ఒకటి సార్ ప్లానింగ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అంటే నాన్నకి గైడెన్స్ చేసే అంత నాన్నకి అసలు తోటగానే ఈ సెటప్ ఇష్టం లేదు నేను రావడం ఇష్టం లేదు డిస్క్రేజ్ చేస్తూ ఉండేవారు భయపడుతూ ఉండేవారు పైగా ఆయన ఆయన యాటిట్యూడ్ వేరు అసలు ఎస్ ఎస్ అది నాకు లేదు అమ్మక షీ నాలాగే మోర్ ఎమోషనల్ మోర్ ఎమోషనల్ లేడీ బాబు ఈ రోజు ఫ్లాప్ అవుతుంది బట్ నువ్వు ఫ్లాప్ కాదు నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు ఎనీ డే యూ విల్ అచీవ్ యువర్ గోల్ అని ఆవిడ ఉండేది అమ్మ ప్రేమ యా అమ్మ ప్రేమ సో వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మాత్రం లైక్ యూ సెట్ వర్క్ మాత్రం ఆగలేదు సార్ ఓకే ద ఫార్టీ ఇయర్స్ ఐఎమ్ స్టిల్ వర్కింగ్ 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 ఇప్పుడు మంచి సినిమాలు చేస్తూ సాయి కుమార్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకున్నాను తప్ప బట్ మీరు చెప్పినట్టు మొహమాట ఎక్కువ ఎవరు వచ్చినా సార్ ఆ రోజుల్లో కూడా మెయిన్ ఏదైనా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాని వల్లే వేరే ఇంకైతే ఏంటంటే కొడుకు మంచి హీరో కావాలనేది అంతే అది ఒకటేనా ఇంకేమైనా మిగిలి అంతే అంతే సార్ హీరో కావాలని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ బిగ్ బ్రేక్ నేను ఆల్వేస్ నేను బాగా బిలీవర్ ఇన్ గాడ్ అమ్మ ఫోటో నాన్న ఫోటో నాన్న పోయిన తర్వాత నాన్న ఫోటో ఇవన్నీ ఎప్పుడు హృదయానికి దగ్గరగా ఇక్కడో ఇక్కడో ఇక్కడ పాకెట్ లేదు ఇక్కడ ఉంటారు ఓకే బాగా ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఓకే సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ గాడ్ ఓజ్ మీ అనే ఫీలింగ్ ఏ ఉంది మనం ఎందుకు కష్టపల అంటారు కదా ఆ పేషెన్స్ నేను అదే చెప్తాను నాన్న ఎనీ ఫిలిం నువ్వు ఇంకా దిగిపోయావు ఈ యుద్ధంలోకి
ఇది కూడా మా కుదరలేదు సో నేను వెళ్తానా వెళ్ళినా నువ్వేనా వెళ్ళాలరా అమెరికాకి అంటుండేవారు నువ్వేనా వెళ్ళరా వీళ్ళందరూ యాక్టర్లు అందరూ వెళ్తున్నారు కదా అంటుండేవారు నాకు సరే ఫైనల్గా ఒక రోజు నేను గుమ్మడి గారు ఏదో షూటింగ్ చేసుకుని వస్తూ ఉంటే విజయవాడలో బ్రేక్ డౌన్ అయింది ట్రైన్ దేనికోసం ఆపేశారు ఆ నైట్ అక్కడ ఉండిపోవాలి అప్పుడు కర్ణుడు వినిపించాను ఆయన ఆయన కర్ణుడు వేషం వేశారు ఆయనకు బాగా నచ్చింది అయ్యి చాలా బాగుందమ్మా నేను ప్లాన్ చేసి అమెరికా నేను తీసుకెళ్తాను కర్ణుడు వేషం వేయి అని అలాగే గుమ్మడి గారు మేకప్ వేసి నేను అమెరికాలో కర్ణుడు చేయడం జరిగింది మైసభకి కర్ణుడికి ఏంటంటే సార్ మైసబ్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఏ కొంతమందికి అర్థం కాదు కానీ దానికి ఉన్న పంచ్ దానికి ఉంది సార్ అవును కర్ణుడు సో మోర్ ఆఫ్ సో నేను రాయించుకుని కర్ణుడు ఆయన రాజమండ్రి రైటరు రాయించుకుని నేను దాన్ని చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్ చేసి కుంతీదేవి కర్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు నా కొడుకు అని చెప్పడం పాండవులతో కలవం అని చెప్పడం ఇవన్నీ చెప్పే సీన్ మీద ఎక్కపత్రాలలో చేశాను బట్ అమెరికాకి ఫస్ట్ టైం అలా చేశాను తర్వాత జయలలిత గారితో ఆవిడ కుంతి వేషం వేయించి మన భరణి గారి డైరెక్షన్లో వచ్చింది నువ్వు నా కొడుకు అని చెప్పింది పుత్ర ప్రేమ మాతృప్రేమ ఎంత ప్రేమ తల్లి నీకి సూతనంతు నడిపైన మరి ఇంత ప్రేమ నువ్వు నాడెక్కడ దాచావమ్మా అలా నాడు ఆనాడు అస్త్ర విద్యా పరీక్షా సమయాన ద్రోణాదిగా పెద్దలందరూ కలిసి కులహీనుడా సూతుడా సూతుడా కులహీనుడా అంటూ అగ్ని సమ్మెటల్ లాంటి మాటలతో నా అభిమానాన్ని బ్రద్దలు కొడుతుంటే కాదు కర్ణుడు సూతుడు కాడు వాడు నా బిడ్డ అని చెప్పుకోలేకపోయిన నాడు ఈనాటి నీ మాతృప్రేమ ఏ కాష్టంలో కలిసింది తల్లి ఏమమ్మా ధర్ముడికి దుష్టరుణ్ణి కన్నావు పవనుడికి భీముణ్ణి పొందావు ఇంద్రుడికి అర్జునుణ్ణి మోసావు ఇవి ఇవన్నీ ఇష్టమయ్యాయే కాని లోక సాక్షి కర్మ సాక్షి అయిన ఆ భాస్కర్ వన లబ్ధుడు కర్ణుడు నా కొడుకు అని చెప్పుకునేందుకు నీకు మనసు రాకపోయిందా తల్లి కనీసం ఎవడో దిక్కులేని బిడ్డ నాకు దొరికాడని మీ పెద్దలకు చెప్పి నీ స్తన్యమిచ్చి లాలిచ్చి ఉంటే నా బ్రతుకి లా నక్కలు పీకిన కడేబరమై ఉండేదమ్మా ఏడవకమ్మా ఏడవకు ఇప్పుడు ఏడ్చి మాత్రం ప్రయోజనం ఏముంది జరగాల్సిందేదో జరిగేపోయింది నిజానికి వాళ్ళ నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందమ్మా నా తల్లి నన్ను కన్న తల్లి ఇన్నాళ్ళుగా నాకు దూరంగా ఉన్న తల్లి నా ప్రభువుకు శత్రువులై చరిస్తున్న పాండవుల కన్న తల్లి నా వద్దకు కులరాజ్యాంగ శుశ్రూషాపరుడి వద్దకు ఒక సూతుడిగా బతుకుతున్న నా వద్దకు వచ్చి నాయనా కర్ణాను నా బిడ్డవురా అని చెబుతుంటే నా ఆనందాన్ని ఎలా చెప్పుకోను తల్లి నీ పలుకులు విని సంతోషంతో పొగ్గిపోతున్న నా చెవులు కర్ణుడు అన్న నామధేయాన్ని సార్థకం చేస్తున్నాయి మాత చాలు తల్లి చాలు ఈ జన్మకిది చాలు ఇక నా వంశాన్ని కానీ నా ఔన్నత్యాన్ని కానీ ఎవరూ గుర్తించనక్కరలేదు సమస్త ధరా చక్రం ఏకమై కర్ణా నువ్వు సూతుడి వీరా అన్నా నేనేమీ బాధపడనమ్మా అదేమమ్మా చిరునవ్వులు చిందాల్సిన ఈ సమయంలో ఆ విషాద ఛాయలేమిటమ్మా ఏం కావాలో కోరుకో తల్లి నీలాల నింగిలోని నక్షత్రాలను దూసి మాల చేసి ఇవ్వనా నటరాజు జడలలో నడియాడే బాలచంద్రుణ్ణి నీ పాదాల ముందు దింపన లేక నీ ఈ గతి పట్టించిన ఆ యముని పడగొట్టి మా పెనత పాండురాజుల వారిని తిరిగి గురి రమ్మంటావా ఏం కావాలో కోరుకో తల్లి ఏమిటమ్మా నువ్వు అనేది కౌరవులను వదిలి పాండవులతో చెయ్యి కలపమంటావా అమ్మా దుర్యోధనుడే లేకపోతే ఈనాడు ఈ కర్ణుడు నీ ముందు నిలిచేవాడమ్మా ఏనాడు ఏనాడో ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండేవాడు అమ్మా రాజ్య మాతరిదైనా రాజరికం నాదిగా కనుసన్నవ కౌరవ సామ్రాజ్య నేలమని మొకటం లేని మహాధికారాన్ని నా మస్తకాన ఉంచిన ఆత్మీయుడమ్మా నా సుయోధనుడు సూతకునితో చెలిమాని చోద్యాలు పోతుంటే జగతి ఘాతకుడు కాదురా సూతుడైనా కాని అని నన్ను సమర్థించి నా స్నేహాన్ని మన్నించి ప్రాణంగా చూసుకున్న పవిత్రమూర్తమ్మా నా ధర్తరాష్ట్రుడు పాండవులతో సమరానికి సుయోధనుడికి సైన్యం ఎంత అంటే ఇంత అని కర్ణుడే నా సైన్యం నా బలం నా జనం నా ప్రాణం నేనే కర్ణుణ్ణి కర్ణుడే నేను అని చాటిన మహామానసుడమ్మా నా రారాజు అమ్మా తన భార్య కొంగులాగిన నా తొందరపాటును కూడా స్వీకరించి నా పక్షాన భార్యకు క్షమాపణలు చెప్పుకున్న స్నేహమూర్తమ్మా నా కౌరవాన్వయుడు అటువంటి రారాజుని విడిచి ధర్మజుడితో చెయ్యి కలిపి నెయ్యాన్ని కయ్యం చేసుకునేంత మందుణ్ణి కాదమ్మా నన్ను క్షమించు అమ్మా నా నెత్తురు అతడిచ్చిన పానీయం నా కండలు అతడిచ్చిన ఆహారం నా మేధస్సు అతని శ్రేయస్సు ఈ ఒక్కటి తప్ప ఏం కావాలో కోరుకో తల్లి ఏమిటమ్మా ఆజి రంగంలో పాండవులను వధించరాదా కుత్తుకును కత్తిరించి కోకిలను పాడమంటున్నావా తల్లి కోరలు తిరిసేసి నల్లత్రాచుని కాచ కాటేయమంటున్నావా అమ్మ మాటిచ్చాను మాట నిలబెట్టుకుంటాను ధర్మరాజు పాపం శాస్త్రాలతో తప్ప శస్త్రాలతో పరిచయం లేనివాడు అతనిని వధించను భీముడు అడ్డుపడి ఆహ్వం చేస్తాడే తప్ప అస్త్రాల సంగతి అసలే పట్టదు అతనికి వచ్చిన ప్రమాదమేమీ లేదు మాద్రేయులు వచ్చి రాని వయస్సు మా అస్త్రాభ్యాసవంతైనా లేదు వారి ప్రాయం 
వారిని వధించడం మాకే అవమానం ఇక మిగిలినది అర్జునుడు అయుర్ద్విభంజనుడు అమ్మా అర్జునుడే ఎదురైతే నన్ను నేను మర్చిపోతాను నన్ను రారాజు ఆవహిస్తాడు మిగిలేది కర్ణుడా లేక కౌంతేయుడా అన్నది దైవ నిర్ణయం అమ్మా అర్జునుడే కూలితే కర్ణ ధర్మ భీమ మాద్రేయుల ఐదుగురు లేక ఈ కర్ణుడే కూలితే ధర్మ భీమార్జున నకుల సహదేవుల ఐదుగురు ఆరుగురు బిడ్డల తల్లి నీ కొడుకుల ఐదుగురే పంచ పాండవులే సెలవు మాత సెలవు సో దీనికి ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అక్కడ హెవీ ఎక్సలెంట్ రెస్పాన్స్ ఎక్సలెంట్ రెస్పాన్స్ అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయన చూసి ఆయన ఇన్స్పైర్ అయి ఇన్స్పైర్ అయిపోయారు వెంటనే ఆయన అసలు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఆయన కూడా వచ్చేసి ఆయన ధృవనుడు చేశారు ధృవనుడు అప్పటికప్పుడు అది చాలా తమాషగా జరిగింది ఆయన కాస్ట్యూమ్ కిష్టం ఏం లేదు సాయి ఇంకా నేను ఉండలేకపోతున్నానయ్యా నువ్వు నేను చేయాల్సిందే అన్నారు అండ్ వెంటనే అంత ఎమోషనల్ గా మొత్తం రెడీ అయిపోయి అక్కడికక్కడ అక్కడ అడుగుకుని వచ్చి సో ఇట్ వాస్ గుడ్ అండ్ ఆయన కూడా అంటూ ఉండేవాడు నేను ఎన్టీఆర్ నువ్వు ఎస్వీఆర్ అని సో అలాగే కర్ణుడు చాలా అంటే కర్ణుడులో సార్ ఇంకా ఇంకొంచెం వెళ్తే ఇంకో సరిపోలేదు సో కూతురు డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ చేసి మెడ్రాస్ రామచంద్రాలు తర్వాత మంచి అల్లుడు కృష్ణ పల్గున అని సో మనోరాలు సో బావగారును సిస్టర్ బెల్గాం లో ఉంటారు వేణుగారు అని సో వాళ్ళు ఇప్పుడు పాపని ఎండి పీడియాట్రిక్ చదివిస్తున్నారు సో షీస్ నౌ బికమింగ్ అలా నేరైంది అలాగే అది కూడా నాన్న అమ్మ ఇప్పుడు చెప్తుండేవారు యాభై ఏళ్లకి అందొచ్చే కొడుకు ఉండాలని అందుచే కొడుకు ఉండాలని అలాగే నాకు నా ట్వంటీ ఫోర్త్ ఇయర్ కి మ్యారేజ్ చేశాను నాకు కూడా లేట్ గానే దీనికి చాలా మంది అంటుంటారు ఇప్పటికి ఏం సార్ తొందరగా అది చేస్తాను సో ఎప్పుడు అదేంటంటే తెలియని ఒక సపోర్ట్ సార్ ఉన్నాడు మనవాడు ఉన్నాడు కరెక్ట్ సో నో టెన్షన్స్ అనే దానికి వీడు లక్కీగా నేను అదే ఇన్విటేషన్ బిగినింగ్ లో రాశాను ఏదో మంచి గరం న్యూస్ మీ అందరికి మా మా సుకుమారుడు లవ్లీగా ఏదో ప్రేమ కావాలి అనుకుండా మేము 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 సెలెక్ట్ చేసిన అమ్మాయిని ఓకే చేశాడు అని సో చాలా మంచి ఫ్యామిలీ శోభనాద్రి గారు అని జయప్రద గారు రాజమండ్రి ఈజ్ అ లాయర్ సో వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇటు అల్లుడు సేమో ఇద్దరు అబ్బాయిలే వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇక్కడేమో అక్కడ చెల్లెళ్ళు సో అక్కడేమో పాప పెద్ద కోడలు ఇక్కడేమో ఈ అమ్మాయి మా అరుణ పెద్ద కో పెద్ద కో మాకి పెద్ద కోడలు ఏమో వాళ్ళకి పెద్ద కూతురు సో లక్కీగా ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్ సార్ ఫ్యామిలీ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదున్నా ఏదున్నా సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి మన ఆల్ టెన్షన్ సో ఈవినింగ్ ఇప్పుడు మొన్న మార్గశిరి లక్ష్మీవారం డిసెంబర్ లో మనోరాలు ఇటు కూడా మనోరాలు పుట్టింది ఇప్పుడు రియల్ తాత కూడా అయ్యాను సో అటు ఇటు సో జర్నీ ఒక విధంగా యాజ్ అ ఫ్యామిలీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ వైఫ్ విత్ ఆల్ దీస్ టెన్షన్స్ మీకు తెలియదు కాదు సో అటు అమ్మ ఎంత పడ్డారో సురేఖ షీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సో ఇట్స్ అయిస్ నిట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్వేస్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ అందరూ కలవాలి అందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి సిస్టర్స్ గానీ బ్రదర్స్ గానీ అందరూ అండదండగా ఉండాలని లక్కీగా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు దే డూయింగ్ గుడ్ మంచి బావులు సిస్టర్స్ కూడా సార్ ఒక సిస్టర్ వెరీ గుడ్ క్లాసికల్ సింగర్ ఒక సిస్టర్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ ఇద్దరికి అటు ఈవిడికి ఒక వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దానికి మెడ్రాస్ లో వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో నైస్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ నైస్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంది సో ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ అని సో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో హ్యాపీ విత్ ఆల్ దిస్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ బిగ్ బ్రేక్ ఐ థింక్ గరం is going to give that break anukuntunanu so okay, garam break ichhe sir hope kal we pray <laughs> thank you sir so adik manchi bhavishyath undalanu korukuntu garam tot manchi break raavalani thank you very much and thank you sir thank you sir thank you